এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচ তোমাদের যারা এই লাইভটা দেখতেছ তোমাদের মধ্যে অনেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছিল যে তোমাদের লাইফ সেভিয়র এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পাওয়ার যে শেষ ভরসা এস এস এফ আর বি মানে ফাইনাল রিভিশন ব্যাচ কবে লঞ্চ হবে যারা আমাদের একাডেমিক সাইকেলগুলোতে আসো বা যারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপগুলোতে ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে আমাদের সাথে কানেক্টেড যখনই আমরা কোনো না কোনো পোস্ট করি যে কোনো প্রমোশনাল পোস্ট হোক কন্টেন্ট পোস্ট হোক যে কোনো ক্লাস সবচেয়ে বেশি কমেন্ট যেটা আমরা পঁচিশ ব্যাচের স্টুডেন্টের থেকে পাই গত কয়েকদিন যাবৎ বা কয়েক মাস যাবৎ আসলে সত্যি বলতে যে ভাইয়া পঁচিশের এফ কবে আসবে পঁচিশের এফ কবে আসবে সাইকেলের স্টুডেন্ট যারা আসো তোমাদের মধ্যেও যারা একটু দেরিতে আমাদের সাথে জয়েন করছো এখনো পর্যন্ত সবগুলা ক্লাস হয়তো ওইভাবে কভার করা হয়নি বা আমাদের সম্পর্কে অনেকে আছে যে ভাইয়া আমরা শুরুতে আপনাদের মানে সম্পর্কে জানতে পারি না এস এস এর সাইকেলগুলোতে শুরু থেকে যুক্ত ছিলাম না তো এখন কি আমার দ্বারা এই যে সময়টা আছে এই সময়ে ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে কি এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পাওয়া পসিবল কি না এই যে জিজ্ঞাসাগুলা বা তোমরা অলরেডি চব্বিশ বছর বড় ভাই বোন বা তেইশের বড় ভাই বোন যারা আমাদের এফারবিগুলাতে ছিল তাদের থেকেও অলরেডি রিভিউ শুনছো যে না এটাও পসিবল তোমরা যদি এই শেষ চার পাঁচ মাস এস এস ফাইনাল রিভিশনের মাধ্যমে তোমার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিটা এখানে গুছায় নিতে পারো তাহলে একদম জিরো প্রস্তুতি থেকে মানে আমরা আসলে রুটিনটা এমনভাবে সাজাইছি বা আমরা এফআরবি ব্যাচের ক্লাসগুলো এমনভাবে নেই কেউ যদি একদম মনে করো যে এইচএসসিতে ভর্তি হওয়ার পরে ডুব দিয়েছিল যে দশ মাস বারো মাস একদম এইচএসসির বইও কেন নাই এরকমও কেউ যদি থাকো এবং আসলেই যদি এই চার মাস মাস ওই লেভেলের পরিশ্রম করতে পারো তাহলে অবশ্যই এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা সম্ভব এমন গোছানো একটা প্রস্তুতি এফআরবিতে আমরা নিশ্চিত করি তো আমরা দেখতেই পাচ্ছ একদম এস সি এস এর লোকাল বাসে আমরা সবাই মিলে চলে আসছি আমাদের ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে আমরা কিন্তু এস এস এর সবচেয়ে বড় টিচার প্যানেল সবাই মিলে আমরা পার্টিসিপেট করি তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা সবাই মিলে আজকে তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বাংলা ইংরেজি আইসিটি তোমার এইচএসসির গোছানো একদম পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য আমরা কিভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্ল্যান করতেছি এবং সেই প্ল্যানটা কতটা গোছানো তোমাদের জন্য এবং কতটা পারফেক্ট সে বিষয়ে সবাই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ তোমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলবে তো আমি আর বেশি কথা বাড়াবো না সবাই কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ তাদের প্ল্যান শেয়ার করতে আসবে তো শুরুতে আমি এবং মাস্টুর ভাই দুইজন ওভারঅল তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথাবার্তা বলবো এবং আমাদের কোর্সের আউটলাইনটা শেয়ার করব তারপর যথাক্রমে আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বাংলা ইংরেজি আইসি ডিপার্টমেন্টের সম্মানীয় শিক্ষকদেরকেও আমরা ডেকে নিব তো শুরুতেই আমি মাস্টুর ভাইকে ডেকে নিচ্ছি এবং লোকাল বাস থেকে বাকিদেরকে একটু কষ্ট করে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি তো মাসুর ভাই এদিকে চলে আসেন তো আমাদের এইচএসসি পঁচিশ ফাইনাল রিভিশন ব্যাচ তোমরা ইতিমধ্যেই টিচার প্যানেলে কে কে থাকবেন মোটামুটি অবশ্যই সবাই জেনে গেছো তারপরেও যদি এমন কেউ থাকো যে আজকেই তুমি প্রথম জয়েন করলা এতদিন গ্রুপগুলোতে অ্যাক্টিভ ছিল না সেক্ষেত্রে হয়তো তুমি নাও জানতে পারো কোনো সমস্যা নেই আমরা একদম সব কিছু ডিটেল এখানে বুঝাই দেব তো আমাদের ফাইনাল ডিভিশন করছে টোটাল টিচার প্যানেল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আশা করি এখানে এমন একটা মুখও নাই যেই মুখের সাথে তোমার পরিচয় নাই সবাইকে হয়তো ইতিমধ্যেই তোমরা জানো তারপরে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা সামনে যাব তো শুরুতেই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন যেটা যে ভাই কোর্স শুরু হবে কবে শেষ হবে কবে ক্লাস হবে কিভাবে কতটুকু পড়ানো হবে সেটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সবাই বলবেন পরীক্ষা হবে কি হবে না অনলাইন বেচে পরীক্ষাগুলো কোন মডিউলে হবে সব কিছুর একটা ওভারঅল সামারি আমি তোমাদেরকে করতেছি তারপর ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বাকি একদম গোছানো প্রস্তুতি কিভাবে কি সাররা নেবেন সব কিছু তো ওনারা বলবেনই তো শুরুতেই খেয়াল করে দেখো আমাদের এফআরবি ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারির এগারো তারিখ থেকে জানুয়ারি এগারো তারিখ থেকে এবং কমপ্লিট হবে একত্রিশে মে দেখতেই পারতেস অলরেডি কিন্তু বোর্ড থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে পঁচিশ ব্যাচের উদ্দেশ্যে নোটিস চলে আসছে যে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা জুন মাসের লাস্ট উইকে হইতে পারে তো আমরা ধরে নিচ্ছি জুন মাসের পঁচিশ ছাব্বিশ বা লাস্ট উইক ধরো তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হইতে পারে তো আমরা কিভাবে প্ল্যান করছি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তোমাদের আমরা ক্লাস নিব সতেরো সপ্তাহ একটু পরে আমি ডিটেল রুটিন দেখাচ্ছি সতেরো সপ্তাহ ক্লাস হবে ঈদের জন্য ছুটি থাকবে মাঝখানে এক সপ্তাহ তোমরা জানো মাঝখানে ঈদ পড়বে তো ঈদের জন্য এক সপ্তাহ ছুটি থাকবে এবং টেস্ট পরীক্ষার সময় যেহেতু তোমাদের কলেজের পরীক্ষাগুলো অ্যাটেন্ড করা খুবই জরুরি কারণ টেস্ট পরীক্ষায় অনেক সময় অনেক কলেজে একটু খারাপ রেজাল্ট করলে সেই ক্ষেত্রে আসলে মেন্টালিও তোমার একটু অবস্থাটা একটু প্রেশারের মধ্যে থাকো যে জন্য ডিপ্রেশনে পড়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে এই জন্য টেস্ট পরীক্ষার সময় আমরা দুই সপ্তাহ ছুটি রাখবো যাতে তোমরা টেস্ট পরীক্ষাটা
এবং এখান থেকে বিশ উইক কাউন্ট করে আমাদের কোর্সের ক্লাস কমপ্লিট হবে একত্রিশ তারিখ মানে একত্রিশ মে এবং একত্রিশ মে কমপ্লিট হওয়ার পরে জুন মাসে মাসুর ভাই একটু যদি সাইড দেবেন যে জুন মাসে আমরা আমাদের যে টোটাল তেরোটা পেপার আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বাংলা ইংরেজি আইসিডি সাত দুগুণে চোদ্দো তার মধ্যে আইসিডি তো একটা পেপার তেরো তো এই তেরোটা মডেল টেস্ট দেখো একদম এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড সিকিউ প্লাস এম সিকিউ ওয়েবসাইটে আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু ফাইনাল মডেল টেস্টগুলো আমরা নিব জুন মাসে তো জুন মাসে পরীক্ষা তোমাদের যদি লাস্ট উইকে সাতাশ সাতাশ তারিখে শুরু হয় আমরা তেরোটা পরীক্ষা জুন মাসের আচ্ছা একটু চলে গেছে মনে হয় ফাহিম এটা স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে ফাহিম ফাহিম স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা এটা কার স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা এটা অটোমেটিক স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে মনে হয় আচ্ছা এটা ল্যাপটপ কার ল্যাপটপ অটোমেটিক কানেক্টেড হয়ে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা কারো ল্যাপটপগুলো যদি স্মার্ট বোর্ডের সাথে কানেক্টেড থাকে একটু ব্লুটুথগুলো অফ করে রাখি হয় যাতে এই এটা স্ক্রিনটা না হয় হ্যাঁ ঠিক আছে তো এক্সট্রিমলি সরি মাঝখানে আসলে আমাদের ল্যাপটপটা অটোমেটিক হয়তো ব্লুটুথ অন করা ছিল বা এখানে ডিভাইসটা কানেক্টেড করা ছিল তো দেখতেই পারতেছ যে আমাদের একত্রিশ মে ক্লাসগুলো কমপ্লিট হবে এবং জুন মাসটা আমরা মডেল টেস্টের জন্য রাখছি গতবারও কিন্তু আমাদের কোর্স আউটলাইনটা এরকমই ছিল চব্বিশ বেচে তোমাদের বড় ভাই যারা আমাদের এভারবিতে ছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবা যে আমরা গতবার এইচএসসি পরীক্ষার ফার্স্ট যেদিন পরীক্ষা ছিল তার ঠিক তিরিশ দিন আগে ঠিক এক্সাক্টলি তিরিশ দিন আগে আমরা কোর্সে ক্লাস কমপ্লিট করছি এবং লাস্টের এক মাস জাস্ট আমরা এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড মডেল টেস্ট নিছি এবং এই এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ড মডেল টেস্ট ছাড়াও ক্লাস যখন রানিং থাকবে তখনও কিন্তু আমরা পরীক্ষা নিব এম সি কিউ মডিউলে সবগুলো অধ্যায়ের উপর অধ্যায় ভিত্তিক এক্সাম হবে ম্যাথের যতগুলো অধ্যায় আছে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি মানে যতগুলো অধ্যায় আছে সবগুলো অধ্যায়ের উপর অধ্যায় ভিত্তিক এক্সাম যে আগের সপ্তাহে যে অধ্যায়গুলো কমপ্লিট হবে পরের সপ্তাহে সেই অধ্যায়গুলোর উপর এক্সাম থাকবে মানে বুঝতে পারতো একদম শুরু থেকে ক্লাস রেগুলার অধ্যায় ভিত্তিক এক্সাম এবং ক্লাস শেষ হওয়ার পরে লাস্টের এক মাস ফাইনাল মডেল টেস্ট দিয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো করার জন্য তোমাকে যতটা প্রস্তুত করা পসিবল সর্বোচ্চটাই আমাদের এই ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচে করা হবে কাজেই এই যে আজকের পর থেকে এই প্রশ্নগুলো করার কোনো দরকার নাই ক্লাস শুরু হবে কবে এগারো জানুয়ারি ক্লাস শেষ হবে কবে একত্রিশ মে একত্রিশ মে মানে হচ্ছে একত্রিশ মে নট এক জুন আমাদের কিন্তু সবগুলো করছে তোমরা জানো যে আমরা একদম ক্লাসের শুরুতে বলে দিই কোর্স কবে কমপ্লিট হবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ ভার্সিটি ব্যাচ একাডেমিক ব্যাচ একাডেমিকটা যদিও মাঝে মধ্যে একদম শুরুতে সব বলা থাকে না বাট আমাদের এফআরবি ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি মেডিকেল কিন্তু আমরা একদম যখন ডেট পাবলিশ হয় এইচএসসি পরীক্ষা আর বা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষাগুলার আমরা কিন্তু বলে দিই যে কোর্স কবে শেষ হবে এবং একত্রিশে মে শেষ হবে মানে একত্রিশে মেই শেষ হবে এটা নিয়ে কোনো টেনশন করার কোনো কারণ নাই একদম পারফেক্ট টাইমে আমরা ক্লোজ কমপ্লিট করবো এবং তারপরে ফাইনাল মডেল টেস্ট নিয়ে তোমাকে আমরা রেডি করে দেবো এরকম যাতে না হয় যে তুমি ক্লাস করলা জাস্ট ক্লাস করে পরীক্ষায় বসে গেলা কারণ এই শুধু ক্লাস করলে কিন্তু তুমি এইচএসসি পরীক্ষা ভালো করতে পারবা না এই যে তুমি বারবার বলতেছি আমরা যে এইখানে ক্লাস করে বা এই এফআরবি ব্যাচের মাধ্যমে কি এইচএসসি পরীক্ষা ভালো করা সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব এই যে আমরা বলার কনফিডেন্সটা আমরা পাচ্ছি সেই কনফিডেন্সটার পিছনে কিন্তু এই মডেল টেস্টটা একটা অনেক গুরুত্ব আছে এই মডেল টেস্টটা আমরা তোমাদেরকে নিয়ে এমনভাবে তৈরি করে দিব তোমার মনে হবে যে আমি একদম ফাইনাল পরীক্ষার অনুরূপ পরীক্ষা দিয়ে আসছি কাজেই এখন আমার কি করা লাগবে কোথায় আমার ভুল হইতে পারে কোথায় ত্রুটি আছে সব কিছু তুমি কিন্তু অলরেডি জানো কাজেই এখানে নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট করার কোনো দরকার নাই বা নতুন করে ভুল এক্সপিরিয়েন্স করা লাগবে বা হতাশ হওয়ার বা নতুন করে আসলে ভয় পাওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না তো আমি মোটামুটি এই ওভারভিউটা করে দিলাম তো এরপরে আমরা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ চলে যাব তো শুরুতেই আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টকে ডেকে নিচ্ছি আমাদের মাসুর ভাই উপস্থিত আছেন এবং जिन्हें আমাদের জাপানে এইএস অর্থাৎ এটেক গ্লোবাল সামিট যে একটা ইভেন্ট হয়েছে সেখানে কিন্তু অপার ভায়া এসিএসের পক্ষ থেকে এবং অপার্স ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সো অপার ভায়া এখন আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে সো অপার ভায়াকে আমরা সবাই মিলে আমরা স্টুডেন্টরা আমরা শিক্ষকরা এবং এসিএসের যে ফুল ফ্যামিলি আছে সবাই মিলে ইনশাল্লাহ কংগ্রেচুলেশন জানাবো এবং অপার ভায়া অপার ভায়ার পক্ষ থেকে কিছু বলবে
হ্যাঁ অপার শুনতে পাচ্ছ হ্যালো অপার শুনতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ অপার শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ তুমি স্টুডেন্টদের উত্তর যদি শোনা যাচ্ছে सम्मिलित्रेंड्सर कारण তো আসলে অ্যাওয়ার্ডটা বড় কথা না সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে বাইরের দেশের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরির একটা ইচ্ছা ছিল আমাদের সবারই কারণ আমাদের স্টুডেন্টস যারা আছে বাংলাদেশে আমরা সবাই জানি যে প্রযুক্তিগত ভাবে আমরা অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে আছি তো এই জায়গায় একটা ঘাটতি তো আমরা সবাই জানি যে একটা ঘাটতি আছে তো আমাদের ইচ্ছা এটাই যে আমাদের স্টুডেন্টস যারা আছে তাদেরকে হয়তো আমরা এখন চান্স পাওয়ার জন্য পড়াচ্ছি বাট চান্স পাওয়াটা আসলে আলটিমেট লক্ষ্য না আলটিমেট লক্ষ্য স্টুডেন্টসরাও জানে আমরাও জানি যে স্টুডেন্টসদেরকে একটা ভালো ফিউচার ভালো একটা ক্যারিয়ারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যার একটা ধাপ হচ্ছে চান্স পাওয়া তো শুধু এই চান্স পাওয়াই কেন চান্স পাওয়া ছাড়াও যে ভালো করা যায় এবং ভালো করার যে আরো আরো রাস্তা সেটা আসলে শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এই সিএস এর সবারই দায়িত্ব যে স্টুডেন্টসদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এইটারই একটা ফার্স্ট স্টেপ আমরা এইবার করতে পারছি এটাকে আমি বেশি অর্জন হিসেবে দেখতেছি অ্যাওয়ার্ডটার চেয়েও তো আলহামদুলিল্লাহ যাদের সাথে কথা হওয়ার সুযোগ হয়েছে আহ ওনারা স্টুডেন্টসদের নিয়ে অনেক ভাবে এবং বাংলাদেশের যে মেধা সেটা তারা মূল্যায়ন করতে জানে এবং তাদের এখানে যে একটা ঘাটতি আছে তোমরা শুনে অবাক হওয়া বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বাংলাদেশে বেকার বেকারত্ব সমস্যাটা অনেক বেশি এখানে পুরো উল্টো এখানে প্রতি একজন গ্রাজুয়েটের জন্য টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রিটা জব ওপেন থাকে মানে একজন স্টুডেন্ট দুইটা জব সে করার মতন ভ্যাকেন্সি আছে অথচ বাংলাদেশে দেখা যায় যে অনেক সংখ্যক স্টুডেন্ট একটা জবের জন্য পরীক্ষা দেয় গুটি কয়েক চান্স পায় বাকিরা কিন্তু চাকরির জন্য সুযোগ পায় না তো এইখানে যেটা ঘাটতি বাংলাদেশে সেটাই বাড়তি মানে আমাদের স্টুডেন্টসরা যেহেতু মেধাবী স্টুডেন্টসরা আছে তো আমাদের একটা টার্গেট হলো এই বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্টসদেরকে যেন আমরা বাংলাদেশে বসেও তারা কাজ করতে পারি এরকম একটা সুযোগ ওপেন করা যেন বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় প্লাস স্টুডেন্টসরাও খুব অল্প বয়সে স্বাবলম্বী হয় আর দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হচ্ছে যে এইখান থেকে বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো স্টুডেন্টসরা চায় যে পরবর্তীতে সে বিদেশে আসবে এবং বিদেশের ক্যারিয়ার সে গঠন করবে এবং সরাসরি জবে ट्रेनिंग दिए तक तैरिम कथोपकथन एंड ये सम्भव है सामने দেখা যায় যে নির্ভরতার যে বয়সটা সেটা ছাব্বিশ পর্যন্ত মানে ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত সে নির্ভরশীল থাকে ছাব্বিশ সাতাইশ এর পর থেকে সে উপার্জন করার মতন পজিশনে আসে যেটা কিন্তু অনেক বেশি আসলে অন্যান্য দেশে অনেক দ্রুতই মানুষ আয় রোজগার করতে পারে তো আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য এসিএস এর সবাই সহ আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য একটাই যে এই বছরটা যেন আমরা কমিয়ে আনতে পারি যেন এমন করতে পারি যে বিশ একুশ বছর থেকেই একটা ছেলে বা একটা মেয়ে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারে যেটা উন্নত বিশ্বগুলোতে আসলে হচ্ছে তো আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে এই একটা সুযোগের অভাব ছিল আমার এখন লাইফ লং ড্রিম এটাই যে এই সুযোগটা ওপেন করতে পারা যদি সম্ভব হয় তাহলে হোপফুলি অ্যাটলিস্ট শান্তি নিয়ে মানে বলতে পারবো কিছু একটা সে করতে পারছি তো আমার বাকি যারা পার্টনার্সরা আছে ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচের যে কোর্সটা আসতেছে তো এটা নিয়ে লঞ্চিং লাইফ তারপরও যেহেতু একটা অর্জন বাংলাদেশের জন্য হচ্ছে এবং একটা গেট ওপেন হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় কথা তো সেই সুবাদে আমি এই কথাগুলো বললাম তারপর আমি বলবো যে এখন তোমাদের এইচএসি যে লাইফটা আছে এই এইচএসি লাইফ এর পড়াশোনাটা ভাইয়া ভালো করে পড়া লাগবে মানে তুমি কিন্তু যে কোনো দেশে যেতে চাও বা বাংলাদেশ থেকে যাই করতে চাও তোমার যে মূল্যায়নটা হবে সেখানে রেজাল্টটা যদি ভালো হয় তাহলে তুমি একটু অ্যাডভান্টেজ ডেফিনেটলি পাবা 
शुनी তখন আসলে আমার মাঝেতে মনে হয় যে আমি মনে হয় কোনো বুদ্ধি ছাড়াই পৃথিবীতে চলে আসছি যে খুবই মিনিমাম বুদ্ধি নিয়েই চলে আসছি আসলে এরকম মনে হয় তো আসলে মানে আমি খুবই ব্লেসড এবং স্টুডেন্টরাও এটা অবশ্যই ব্লেসড এবং সামনে আমাদের এখানে দেশে আরো যেই তুমি প্ল্যানগুলো শেয়ার করলা সবগুলো ওয়ার্ক আউট করলে আশা করি আমাদের এসিএস এবং স্টুডেন্টরা এবং ওভারঅল আমাদের দেশেও খুবই ভালো একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে মাসুর ভাই যদি কিছু বলেন আমি আসলে যখনই ওপারের সাথে কথা বলি আমার কাছে মনে হয় যে মানে ওর যে চিন্তার লেভেলটা মানে যেইভাবে ভিশনটা দেখতে পারে এই রকম ভিশনারি মানুষজন আসলে আমি আমার লাইফে খুব বেশি যে ফেস করছি এরকমটা না মানে যখন কথা বললি তখনই তো ধরো বোঝা যায় ধরো আমি যেইভাবে চিন্তা করতেছি তার দুই তিন ধাপ সামনে থেকে কি হইতে পারে এরকম একটা প্রেডিকশন নিয়ে তারপরে সে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলে তো এই জিনিসগুলো আসলে আমি ওর থেকে একটু সিনিয়র কিন্তু আসলে আমি যখন ওর সাথে কথা বলি তখন মনে হয় মানে আমি ওর কাছ থেকে সবসময় শিখতেছি আর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ওর সাথে যখন কথা বলি তখন আমি এটা বলি সবাইকে যে মানে মনে হয় যে আরেকটা এম বিএ ডিগ্রি নিচ্ছি আমি ওর কাছ থেকে এইরকম একটা ফিল হয় সো মানে সবাই যারা আছেন মানে একদম তারকা শিক্ষক এবং আমিও কিন্তু আছি নাই যে তা না আমিও তোমাদের জন্য কিছু গাইডলাইন ক্যারিয়ার রিলেটেড কথাবার্তা গুলো বলবো সো দ্যাট তুমি তোমাদের তোমরা তোমাদের পরিকল্পনা গুলো গুছায় ফেলতে পারো আর বাংলাদেশের জন্য আসলে সম্ভাবনাময় অনেকগুলো সুযোগ আসতেছে সামনে হোপফুলি আমাদের স্টুডেন্টস গুলো এই সুযোগ গুলো কাজে লাগাতে পারবে তো আমি মনে করি ভাইয়া আমি আর কথা না বাড়াই আপনাদের ডিসটার্ব না করি ঠিক আছে সরাসরি কোর্সে চলে যান স্টুডেন্টদের সময়গুলো মানে কিভাবে পারফেক্টলি আপনারা এই কোর্সটাতে পরিকল্পনা করেছেন সেই জিনিসটাই জানান স্টুডেন্টসরা আশা করি এই কোর্সটা থেকে এসএস এর অন্যান্য কোর্সগুলোর মতই সর্বোচ্চ আউটপুটটা বের করে আনতে পারবে খুবই মিস করছি আর যদিও অপার ভাই লাইভ ক্লাসে থাকছে না কিন্তু ভাইয়ার কিন্তু বিগত বছরের যে আর্কাইভ ক্লাস গুলো সেগুলো থাকবে সো এরই সাথে চলো আমরা একটু দেখে নেই আমাদের যে কোর্সের প্ল্যান আমাদের 
যে এইভাবে করে আমরা তোমাদের জন্য প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আসলে সাজাইছি আমি ইমনকে একটু ডেকে নিব সো আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে এবার নতুন মুখ আসলে একেবারে নতুন না কারণ গত বছর এফআর বিতেও কিন্তু তোমাদের ইমন ভাইয়া ক্লাস নিয়েছিল সো আমরা তিনজন থাকছি এবার লাইভ ক্লাসে লাইভ ক্লাসে আমি থাকছি তোমাদের সবার প্রিয় অপূর্ব ভাইয়া থাকছে এবং সারপ্রাইজ প্যাকেজ হিসেবে তোমাদের ইমন ভাইয়া থাকবে সো ইমন তুমি যদি একটু অ্যাড করো ধন্যবাদ ভাইয়া অ্যান্ড তোমরা মনে হয় মানে পঁচিশ বছরের কাছে নতুন কিন্তু তোমরা জানো কিনা জানি না চব্বিশ ব্যাচেও হচ্ছে ফিজিক্সে ক্লাস নিয়েছিলাম ওই সময় একটা অধ্যায় নিয়েছিলাম এবার হয়তো একটু বেশি সো চব্বিশ ব্যাচের কাছে আসলে আমি অনেক কৃতজ্ঞ কারণ চব্বিশ বছর এইসিসি পরীক্ষার পর ওরা এত কৃতজ্ঞতা পোস্ট দিয়ে জানাইছে যে ভাইয়া ফিজিক্স পরীক্ষা অনেক ভালো হয়েছে আইসিটি পরীক্ষা অনেক ভালো হয়েছে সো ওই পোস্টগুলো দেখার পরে আসলে মনে হয় যে না শুধু এইসিসি ব্যাচই পড়াই আর অন্য কোনো ব্যাচ পড়ায় আসলে কোনো লাভ নেই সো আমি তোমাকে এতটুকু বলবো যে এই কোর্সে আমাদের তরফ থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের বেস্ট আউটপুটটা দেওয়ার চেষ্টা করব মানে কতটুকু পড়াইতে পারি জানি না কিন্তু তোমাদের জন্য ডেডিকেশনের লেভেলটা ইনশাল্লাহ একদম ম্যাক্সিমাম দেওয়ার চেষ্টা করবো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আচ্ছা অপূর্ব কি জয়েন করছে কিনা আমাদের সাথে একটু জানাইও তাহলে আমরা লাইভে নিয়ে নিই আচ্ছা ঠিক আছে সো অপূর্ব ভাইয়া কিছুক্ষণের মধ্যে জয়েন করবে আমরা চলো একটু আমাদের চ্যাপ্টার ডিস্ট্রিবিউশনগুলো দেখে নেই যে তোমাদের অপূর্ব ভাইয়া লাইভ ক্লাসে এ বছর ভেক্টর মহাকর্ষ অভিকর্ষ পর্যাবৃত্ত গতি তাপগতিবিদ্যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা এই অধ্যায়গুলো নিচ্ছেন কারণ এর আগের বছরে ভাইয়ার যেহেতু এই অধ্যায়গুলো ছিল না সো এই অধ্যায়ের একটা ডিমান্ড ছিল তো তোমাদের কথা মাথায় রেখে ভাইয়া হচ্ছে এবার এই চ্যাপ্টারগুলো ভালো করে পড়াশোনা করে আসছে যাতে করে ভাইয়া এবার এগুলো পড়াইতে পারে সো আগের বার না এই অধ্যায়গুলো আগে কখনো পড়ে নাই ও বলতো যে আমি এগুলো পারি না হ্যাঁ তো এই জন্য আমি হচ্ছে এই অধ্যায়গুলাই সে বারবার নিত তো যাই হোক এ বছর তোমাদের জন্য অপূর্ব ভাইয়া ভালো করে পড়াশোনা করে আসবে যাতে করে এই অধ্যায়গুলো পড়ানো ভাইয়া পড়াইতে পারে আর এছাড়া ভাইয়াদের আর্কাইভ যে ক্লাস নিউটনীয় বলবিদ্যা কাজ শক্তি ক্ষমতা পদার্থের কাঠিন ধর্ম মোটামুটি টোটাল তেরোটা লেকচার তেরোটা চ্যাপ্টারের চোদ্দোটা চ্যাপ্টার সিলেবাসে আসে তার মধ্যে তেরোটা চ্যাপ্টারে কিন্তু অপূর্ব ভাইয়ার ক্লাস আসে এবার দেখি আমার কি কি ক্লাসগুলো আছে আমি গত বছর যে অধ্যায়গুলো নিছিলাম চেষ্টা করছি এবছর ভ্যারিয়েশনটা নিয়ে আসতে সো আমাদের এর আগের বছর ভেক্টর কাজ শক্তি ক্ষমতা তাপগতিবিদ্যা চলতরি সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স এই অধ্যায়গুলো পারতাম বাকিগুলো পারতাম না সো এই বছর আমি হচ্ছে এগুলো পড়াশোনা করে আসছি যাতে করে এবার তোমাদের এটা পড়াইতে পারি সো একই কথা ইমনের জন্য ইমন এর আগের বছর খালি একটা চ্যাপ্টার পারতো অন্য কোনো চ্যাপ্টার পারতো না সো এবার পড়াশোনা করে ও এই অধ্যায়গুলো কভার করে ফেলবে সো ইমন তোমার এই অধ্যায়গুলোর মধ্যে কোন চ্যাপ্টারটা সবচেয়ে বেশি এনজয় করবা বলো এখানে মানে এনজয় করবো বলতে এই চলতরি সেমিকন্ডাক্টর দুইটাই এনজয় করবো কারণ ওদের কানেক্টেড হ্যাঁ এটা যখন হচ্ছে ভালো করে তো স্টুডেন্টরা শিখবে তখন ওদেরকে সেমিকন্ডাক্টর আরও ইজি হয়ে যাবে তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন সবসময় আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে ভাই বেসিক থেকে পড়াবেন কি না দেখো আমরা কিন্তু যখন এফআরবি ব্যাচটা লঞ্চ করি হাতে তোমাদের ছয় থেকে সাত মাসের মতন এখনও সময় আছে তো আমরা এই ছয় সাত মাসকে সামনে রেখে এমনভাবেই প্রত্যেকটা লেকচার পড়াই যাতে করে যার একদম জিরো বেসিক এই অধ্যায়ের কোনো আইডিয়া নাই তারাও যাতে করে বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড যে সিকিউ এম সিকিউ প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো খুব ভালোভাবে কাভার করে ফেলতে পারো সো তুমি আমাদের বিগত বছরের যে আর্কাইভ ক্লাসগুলো আছে সেগুলো দেখলেই একটা আইডিয়া পেয়ে যাবা যে একদম এরকম অনেক স্টুডেন্ট এই এফআরবি ব্যাচে ভর্তি হয় যারা দেখা যায় এর আগে ভাইয়া আমার অনেক গ্যাপ ছিল কিছুই পড়িনি একাডেমিকে একটু গ্যাপ ছিল দেখা গেছে ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস কলেজে ক্লাস শুরু হতে হতেই সব কিছু বুঝে উঠতে উঠতেই ফার্স্ট ইয়ার শেষ হয়ে গেছে এরপরে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে তখন মনে হয়েছে সেকেন্ড পেপার পড়ব না ফার্স্ট পেপার পড়ব বিশাল একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে এবং কলেজেও তো তোমরা দেখছই যে আসলে কিভাবে করে এক একটা পরীক্ষা হয় এবং সেগুলো রুটিনগুলো কিভাবে দেয়া হয় দেখা যায় তিন মাসের মধ্যেই পাঁচটা চ্যাপ্টার পড়াই ফেলছে এ ছয়টা চ্যাপ্টারের উপর পরীক্ষা নিয়ে নিচ্ছে মানে একটা অদ্ভুত অবস্থা তো সেই জন্য দেখা যায় অনেকেই কলেজের সাথে পেজটা মেনটেন করতে পারে না বলে একটা অধ্যায়ের ওপরে যেই বেসিক নলেজটুকু থাকা দরকার অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাকাডেমিকের জন্য সেগুলো দেখা যায় থাকে না সো এই কারণে আমরা সেটা ধরেই নেই যে যারাই আমাদের এই ক্লাসগুলো করতেছে তাদের এই একটা অধ্যায় সম্পর্কে কোনো রকম আইডিয়া নাই সেটা ধরে রেখেই একদম বেসিক থেকে আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেকটা লেকচার প্রত্যেকটা টপিক যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো কাভার করার জন্য সো আমাদের ইনশাল্লাহ চেষ্টা থাকবে আমাদের এর থেকে সর্বোচ্চ যাতে করে তোমাদের এন্ডে মানে কন্টেন্ট সাইডে কোনো রকম গ্যাপ না থাকে তোমাদের কাছে আমা
দেওয়ার পরে ইনশাল্লাহ দেখবা রেজাল্ট এমনিই ভালো হয়ে যাবে সো এই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট আমরা এরপরে চলে যাই আমাদের আচ্ছা তোমাদের অপর ভাইয়া অপর ভাইয়া কিন্তু আগের বছরের যে ক্লাসগুলো আছে মহাকর্ষ অভিকর্ষ পর্যাবৃত্ত গতি তাপ গতিবিদ্যা ভৌতালক বিজ্ঞান এবং আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা এই অধ্যায়গুলো কিন্তু অপর ভাইয়া আর গাইবে থাকবে ঠিক আছে ওকে সো আমরা এবার চলে যাই কেমিস্ট্রিতে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই সো সেই দিন কলেজ শুরু করলা হ্যাঁ দেখতে দেখতে আজকে এফ আর বি কোর্স আসে পড়ছে ফাইনাল রিভিশনের মোমেন্ট এসে পড়েছে কিভাবে কিভাবে যে সময়টা চলে গেল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস ক্লাসের পরে অনলাইনে ক্লাস বা বাসায় কোচিং বাট নিজের পড়ার পড়া কিছুই হয় নাই দেখি অনেক সিলেবাস বাকি অনেকেরই বেসিকে ঘাটতি অনেকে অনেক দুশ্চিন্তায় আছো সো সব মিলে এখন কি দিশে হারা অবস্থা সো কেমিস্ট্রি সেভিয়র হিসেবে আমি তোমাদের হিমেল ভাইয়া এবং দ্য মাইটি সঞ্জয় দাদা আছে আমাদের সাথে সো আমরা তিনজন মিলে তোমাদের কেমিস্ট্রির একদম যে কিচ্ছু পড়া নাই ধরো হচ্ছে তুমি কেমিস্ট্রি টাচই করো নাই অনেক চ্যাপ্টার তোমার বাকি সো তোমাকে একদম জিরো বেসিক থেকে শুরু করে কেমিস্ট্রিতে বস বানানোর জন্য যা যা লাগে ওইভাবেই আমরা রেডি করছি সো তোমাদের টেনশন করার কোনো কারণ নাই কেমিস্ট্রির পুরা দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি একদম সহজ ভাষায় ভেঙে ভেঙে যতগুলো বেসিক লাগে পর্যাপ্ত পরিমাণে এইচএসির জন্য যা যা কিছু লাগে সব কিছু শেষ করে দেওয়া হবে এইচএসির জন্য যা কিছু লাগবে না সেগুলো পড়াবো না সো পড়াবো না এমন না সবই পড়াই দিব তোমাদের টেনশন করিও না বাট এইচএসির জন্য যেগুলো বেশি লাগে ওইগুলো আরও বেশি জোর দিয়ে সুন্দরভাবে তোমাকে গড়ে তোলা হবে আর আরেকটা জিনিস তোমার হচ্ছে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্কাইভ ক্লাস আছে তুমি হচ্ছে এখন থেকেই যদি আর্কাইভ ক্লাসগুলো দেখা শুরু করে তাহলে তোমার যে চ্যাপ্টারগুলোতে ল্যাকিংস আছে ওইগুলো আস্তে আস্তে কাভার করতে পারবা সো চলো দেরি না করে আমরা একটু চ্যাপ্টার ডিস্ট্রিবিউশনে চলে যাই সো সবার প্রথমে আমরা হিমেল ভাইয়া আছে হিমেল ভাইয়া হচ্ছে ফার্স্ট পেপারের মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক পরিবর্তন কর্মমুখী রসায়ন সো বড় দুইটা চ্যাপ্টারই কিন্তু হিমেল ভাইয়া নেবে ফার্স্ট পেপারের এবং কর্মমুখী রসায়নটা অর্থাৎ ফার্স্ট পেপারের জার্নিটা গুণগত বাদে তোমার হিমেল ভাইয়ের সাথে হয়ে যাবে আর হিমেল ভাইয়ের আর্কাইভগুলো দেখো সেকেন্ড গুণগত রসায়নের আর্কাইভ আছে জৈব রসায়নের আর্কাইভটা পেয়ে যাবা আর পরিমাণগত রসায়নের পুরো আর্কাইভটা পেয়ে যাবা অর্থাৎ যে চ্যাপ্টারগুলো লাইভে পাচ্ছ ঠিক তার পরিপূরক চ্যাপ্টারগুলো তুমি কিন্তু আর্কাইভে পেয়ে যাচ্ছ আমার দেখো আমার সাথে লাইভ করবা সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টারগুলো পরিবেশ রসায়ন পরিমাণগত রসায়ন তরিত রসায়ন আর আর্কাইভে থাকবে তোমার গুণগত রসায়ন রাসায়নিক পরিবর্তন কর্মমুখী রসায়ন পরিবেশ রসায়ন আর সঞ্জয় দাদার সাথে তোমরা গুণগত রসায়নটা শেষ করবা আর জৈব রসায়ন পুরো একা সঞ্জয় দাদা নিবে কারণ আমরা গত বছরগুলোতে দেখছি জৈব রসায়ন যখন দুইজন টিচার মিলে বা তিনজন টিচার মিলে যখন আমরা পড়াই তো তোমাদের অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হয় কারণ একজনের একটা ফ্লোতে তুমি যখন আগাইতে থাকবা তো তখন তার কথা বলা বা তার টেকনিকগুলা বা তার যে যে ওয়েতে তোমাকে বোঝায় ওই বোঝানোটার সাথে তোমরা ইউজ টু হয়ে যাও সো এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই যে জৈব রসায়ন তুমি হচ্ছে সঞ্জয় দাদার আর্কাইভও আছে প্লাস হচ্ছে সঞ্জয় দাদার হচ্ছে পুরো জৈব রসায়নটা আছে সাথে আমিও আমার জৈব রসায়নে আর্কাইভটা অ্যাড করে দিব টেনশন নেই তুমি তিনজন টিচারের এই জৈব রসায়নে আর্কাইভ পাবা সো তোমার যা যা লাগে কেমিস্ট্রিতে সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা দায়িত্ব নিয়ে গুছিয়ে দিব আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রিতে কিন্তু স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি মার্ক ক্যারি করতে পারে কারণ হচ্ছে কেমিস্ট্রির প্রশ্নগুলো ফিজিক্স বলো ম্যাথ বলো এই দুইটা সাবজেক্ট থেকে তোলাটা বলো করে সহজ হয় আর টু দ্য পয়েন্টে লিখলেই হয় টিচাররা খুব বেশি পরিমাণে মার্ক দেয় কেমিস্ট্রিতে আর বায়োলজিতে দেখা যায় একটা বড় সমস্যা অনেক বৈশিষ্ট্য লেখা লাগে অনেক চিত্র আঁকা লাগে মার্ক এমন তোলা যায় না সো কেমিস্ট্রি কিন্তু সবচেয়ে সেফেস্ট জোন সবচেয়ে বেশি মার্ক তোলা যায় অ্যান্ড কেমিস্ট্রিতে স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভালো করে বাট স্টুডেন্টরা শুরুতে একটু ভয় পায় কারণ ওই যে শুরুতে একটু পড়ে না বা কেমিস্ট্রি নিয়ে অনেক মিথ আছে সো সেই মিথগুলো আমরা দূর করে দিব টেনশন করিও না কেমিস্ট্রিতে আসলে ব্যতিক্রম বলতে কিছু নাই আমরা যা বুঝাবো সবগুলো লজিক দিয়ে বুঝাবো সবগুলো কনসেপ্ট দিয়ে বুঝাবো ওইটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই আর হচ্ছে তোমাদের সব দায়িত্ব তো আমরা নিচ্ছি আর আমাদের সাথে তোমাদের হিমেল ভাইও যুক্ত হইতো হিমেল ভাইয়ার হচ্ছে ভার্সিটি ব্যাচে ক্লাস আছে বাট আমাদের সাথে অনলাইনে তোমাদের সঞ্জয় দাদা যুক্ত হয়েছে সঞ্জয় দাদা তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবে ওকে একটু খেয়াল করো সঞ্জয় দাদা যুক্ত হচ্ছে ইয়াটা দিও সঞ্জয় দাদা হ্যাঁ না না দাদা আছে তো হ্যালো সঞ্জয় দাদা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো সঞ্জয় দাদা শুনতে পাচ্ছেন হ্
কেমিস্ট্রির ওভারঅল সম্পর্কে আপনার ক্লাস বা আমরা কিভাবে প্ল্যান করতেছি সব কিছু যদি একটু বলে দেন শুরু করি তোমার যদি অন্য কোন চ্যাপ্টারের প্রবলেম থাকে যদি লাইভ ক্লাস টা এখন না হয় তুমি কিন্তু আটের থেকে আগাতে পারবো দেখবো হচ্ছে একটা ভালো সময় আছে এখন তোমার এইচএসিতে যে পরিমাণ আসলে প্রস্তুতিটা নেওয়া দরকার ওইটা কমপ্লিট করার জন্য খুব ভালো একটা সময় আছে তো আমরা কেমিস্ট্রিতে আসলে এবারে রুটিনটা বেশ সুন্দর ভাবে করা আর কি তো তোমাদের সাকিব ভাইয়া আছে হিমেল ভাইয়া আছে যেমন ফার্স্ট পেপারে তো মূলত তোমাদের হিমেল ভাইয়াটা দেখবে আর সেকেন্ড পেপার দেখবে সাকিব তো সাথে আমি হচ্ছে দুইটা চ্যাপ্টারে থাকবো গুণগত রসায়ন আর হচ্ছে জৈব রসায়ন পুরোটাই এবার দেখছি তো স্টুডেন্টদের আসলে যত রকমের প্রবলেম মূলত তো আমাদের এমসিকিউ নিয়ে बोलते পরীক্ষার হলে এইচএসসি তে যেটা হয় এটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন একটা বড় বিষয় মানে সারকে কিন্তু এটা বোঝানো লাগে এইচএসসি তে একটা বিষয় তুমি জানো জানলে যে ফুল মার্কস পাবে ব্যাপারটা কিন্তু তা না বিষয়টা হচ্ছে গুছিয়ে লিখতে হবে মানে বোর্ডের সাররা হচ্ছে কি রকম চাই তোমার অ্যানসারটা টু দা পয়েন্ট সাথে হচ্ছে কিভাবে শুরু করবা এবং কিভাবে শেষ করবা এই বিষয়গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে প্রেজেন্টেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরো তোমরা অপারের প্রেজেন্টেশন দেখবা অপারকে যে কোনো বিষয়ে যদি কথা বলতে বলো তোমার পরে হবে প্রেজেন্টেশন দেখে ওকে আমার মার্কস দিয়ে দেয় তো ঠিক সেম হচ্ছে কি মানে তোমার এইচএসসি টা তোমার প্রেজেন্টেশনটা যদি ভালো হয় যে কোনো কোয়েশ্চেন এর তাহলে দেখবা তোমার মার্কস পাওয়া বলো বা তোমার যে বুয়েট বলো অন্যান্য গুলোতে যে ক্রাইটেরিয়াটা থাকে এই ক্রাইটেরিয়া গুলা ফিল আপ করা অনেক ইজি হয়ে যায় কারণ আমার মনে হয় এইচএসসি তে আমাদের খুব বেশি জানতে হয় তা না খুব বেশি পড়তে হয় তা না কিছু টপিক আছে যেখান থেকে কোয়েশ্চেন ফ্রিকুয়েন্টলি আসে তোমার এগুলো সিলেক্ট করতে হবে এটা ফিজিক্স হোক এটা কেমিস্ট্রি হোক এটা বায়োলজি হোক তোমাকে এখানে ধরো কেমিস্ট্রি বস হতে হবে না मन मडल चैप्टर भित्तिक और फाइनल मडल टेस्ट दुईटाई थको तुम्हारे सो यहाँ हमें परवर्ती ग्रुपे आपडेट दिए दीब एंड एच एस सी एफ आर अनल ए सी एस जे एफ आर अनल क्लसगू आटार साथ सामंजस्य कर रुटीन सेट करब और तुम्हारे पर्याप्त ब्रिदिंग स्पेस पाओ और प्रपार प्रिपारेशन नहीं एक्साम दीते सारा बांगलेश चौदोट ब्रांच आ सो चौदोट ब्रांचे ही तुम्हारा एकजुगे एच एस सर जो फाइनल मडल टेस्ट आच एस सर जो फाइनल रिविसनर जो मडल टेस्ट आ সো ডেইলি এক্সামগুলা চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সামগুলা মান্থলি এক্সামগুলা তুমি ইনশাল্লাহ দিতে পারবে সো আমরা প্রপার একটা রুটিন বানাচ্ছি পুরা টিম মিলে যেন তোমাদের জন্য সুইটেবল হয় সো এর পরবর্তীতে আমরা ডেকে নিব দ্য রয়্যাল ডিপার্টমেন্ট আমাদের সো রয়্যাল ডিপার্টমেন্টের আর নাম ডাকা দরকার নাই রয়্যাল ডিপার্টমেন্ট এসে পড়ছে আমাদের মাঝে তো চলে আসো এই আমাদের জন্য তো আমরা আমাদের দেখা যাচ্ছে না আমরা কি প্ল্যান করছি সেটা বলতে 
তো যারা আমাদের এই লাইভটা দেখতেছো এবং পঁচিশ ব্যাচের এবং যারা পরবর্তীতে রেকর্ডেড লাইফটা দেখবা তোমাদের উদ্দেশ্যে খালি আমি একটা কথাই বলবো যে এইচএসসিতে হায়ার মেতে যে এই দুইটা পেপারে বারোটা অধ্যায় আছে আমরা টোটাল ৬৬টা ক্লাসে লেকচার প্ল্যান করছি বারোটা অধ্যায় আমরা ছয়ত্রিশ ক্লাসে এমনভাবে পড়াই দেব কেউ যদি এই ছয়ত্রিশটা ক্লাস মনোযোগ সহকারে করে সবগুলো টাইপ বুঝে বুঝে সে যদি কমপ্লিট করে এবং আমাদের এক্সামগুলো আমরা যে ডেইলি এক্সামগুলো নিব ডেইলি এক্সামগুলো অ্যাটেন্ড করে এবং আমাদের জাস্ট প্র্যাকটিস সিটটা সলভ করে তাইলে এইচএসসিতে আসি না একশোতে একশো তুলে ফেলা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব সৃজনশীলে আটটার মধ্যে পাঁচটাতে ফুল অ্যান্সার করা এবং পঁচিশটে এমসিকিউ আমরা যেভাবে তোমাদেরকে ক্লাসে করাবো এবং এক্সামগুলো নিব একশোতে একশো তোলাও তোমার জন্য খুব বেশি কষ্ট হবে না যদি এই ছয় ত্রিশটা ক্লাস আসলেই কমপ্লিট করো জাস্ট এতটুকুই বলবো এখানে আমরা ক্লাসে এইচএসসির জন্য প্রয়োজনীয় সবগুলা টপিক করাবো এবং ওই টপিকগুলা বোঝানোর জন্য যতটুকু বেসিক দরকার ততটুকু আমরা ক্লাসে ক্লিয়ার করে নিব ধরো তুমি আগে কোনো দিন কোনি কথাইটা পড়ো নাই তো কোনি কথাই তোমাদের রাখি বাই যখন পড়াবে শুরুতে ওই কোনি কথার জন্য প্রয়োজনীয় যতটুকু বেসিক যতটুকু সূত্র দরকার যে একজন বিগিনার হিসাবে ওইভাবে তোমাকে রেডি করেই আমরা ক্লাসে যাব বা ধরো আমি যখন অন্তরীকরণ পড়াবো তো একদম ধরেই নিব যে এই ক্লাসটা এমন অনেকেই করতে আসছে যে আগে কখনোই অন্তরীকরণ পড়ে নাই তো তার জন্য প্রয়োজনীয় বেসিক প্রয়োজনীয় সূত্র যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা দেখাই কিন্তু তোমাকে ক্লাসে পড়াবো যাতে এই ক্লাসগুলা অন্তত এই ছয় ত্রিশটা ক্লাসে আমরা বারোটা অধ্যায় যে কভার করবো এই ছয় ত্রিশটা ক্লাস করে যদি বাসায় নিজে প্র্যাকটিস করো হ্যাঁ আমি কিন্তু বারবার বলতেছি বাসায় তুমি যদি প্র্যাক্টিস না করো তাইলে কিন্তু তুমি পরীক্ষায় ফুল অ্যান্সার করতে পারবো না এই জন্য কিন্তু আমি বারবার এক্সামের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি এবং আমাদের যে প্র্যাকটিস শিটটা সিকিউ এম সিকিউ প্র্যাকটিস শিট বিগত বছরের বোর্ডে আসা সিকিউগুলা এবং এম সিকিউগুলা তুমি যদি নিজে বাসায় খালি সলভ করে যাও আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি এতটুকু কনফিডেন্ট যে আমার স্টুডেন্টরা এই আমরা তিনজন মিলে যে সার্ভিস তোমাকে দিব তুমি নিঃসন্দেহে এইচএসসিতে হায়ার মেতে দুইশোতে দুইশো পাওয়ার টার্গেটও নিতে পারো তো আমি তোমাদের রাকিব ভাইয়ের কাছে যাব আমি মনে হয় বেশি বলে ফেলছি রাকিব তুমি তাদের উদ্দেশ্যে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে যদি আমাদের হায়ার মেত টিম এবং আমরা কিভাবে প্ল্যান করতেছি ওদেরকে একটু বলো আচ্ছা তোমরা সবাই তো আমাদেরকে চেনো আমাদের ক্লাসগুলো করছে অ্যাটলিস্ট ম্যাথামেটিক্সের জন্য আমাদের উপর পুরো বিশ্বাসটা রাখতে পারো এই গ্যারান্টিটা আমরা দিচ্ছি হুম তো পরীক্ষার আরও বেশ কিছুদিন সময় বাকি আছে অনেক সময় বাকি আসলে ছয় মাস বা আরও কিছুটা বেশি হয়তো তো এই ছয় মাস ম্যাথামেটিক্সের বারোটা চ্যাপ্টারের জন্য কিন্তু মোর দেন ইনাফ তোমার এখনকার প্রিপারেশন যেরকমই হোক না কেন তুমি যদি খুব ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে থাকো তাহলে তো কোনো কথাই নেই তুমি চাইলে এফআরপিতে ভর্তি হতে পারো যা সব কিছু গুছিয়ে একটা রিভিশন দেওয়ার জন্য আর তোমার প্রিপারেশন খুব ভালো থাকলে দরকার নেই হ্যাঁ তুমি চাইলে রিভিশন দেওয়ার জন্য ভর্তি হতে পারো আর যাদের প্রিপারেশন একদমই খারাপ পরীক্ষা কিন্তু কালকে হচ্ছে না বা সামনের মাসে হচ্ছে না আরও ছয় মাস বাকি এই ছয় মাস ম্যাথামেটিক্সের ছয় বারোটা চ্যাপ্টার ছয়টা ছয়টা বারোটা চ্যাপ্টার প্রতি দুই মাসে একটা করে চ্যাপ্টার পড়লে একশো তো একশো প্রিপারেশন হয়ে যাবে হ্যাঁ আর আমরা এটা গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমার প্রিপারেশন যেরকমই হোক না কেন যদি আগে নাও পড়ে থাকো প্রিপারেশান নিয়ে যাতে করে এ প্লাস তো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে এ প্লাস একটু এফোর্ট দিলে ইনশাল্লাহ এ প্লাসটা হয়ে যাবে তুমি যদি চেষ্টা করো না পড়ে মানে এতদিন পরও নাই তারপরেও যাতে দুইশোতে দুইশো পাওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি তোমরা অর্জন করতে পারো সেটা আমরা চেষ্টা করবো আমাদের সাইড থেকে তোমাদের সাইড থেকে এফোর্টটাও কিন্তু দরকার কারণ এক সাইড থেকে এফোর্ট দিলে তো হয় না হ্যাঁ দুইজনের এফোর্টটাই লাগবে টিচারের এফোর্ট অ্যান্ড স্টুডেন্টের এফোর্ট তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমাদের আরেকজন রয়্যাল টিচার এবার যুক্ত হচ্ছে তোমরা সবাই চিনো পঁচিশ ব্যাচের যারা আসো দীপিত ভাইয়ের ক্লাস সবাই করছো দীপিত ভাইয়ের খুব সুন্দর করে তোমাদের ডাউট সলভিং ক্লাসগুলো নিছিল তো তোমরা সবাই করছো তো এখন দীপিত ভাইয়ের কাছে আমরা একটু চলে যাব আচ্ছা সো মেনলি আমার পরিচয়টা আগে দিয়ে নেই সো ভাইয়ার নাম হলো দীপিত সাহা বর্তমানে বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পড়াশোনা করছি সো মূলত কি দেখা যায় আমরা এইচএসসিতে কিন্তু সব ধরনের চ্যাপ্টারই পড়ে ফেলি বাট কিছু ল্যাকিংস কিন্তু থেকে যায় গুছানো পড়ানো কিন্তু হয় না কারণ সময়টা কিন্তু কম থাকে সো এই যে গুছানো পড়াটা দরকার প্রতিটা কনসেপ্টের ম্যাথ করা দরকার এই ম্যাথগুলাই তোমাদের প্রতিটা কনসেপ্ট আমরা আমাদের ক্লাসে করে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে তোমরা যখন বোর্ডে পরীক্ষা দিতে যাবা তোমাদের দেখেই মনে হয় আরে এই ম্যাথটা না অভিধাতা করিয়েছিলেন বা এই ম্যাথটা না রাকিব ভাইয়া করিয়েছিলেন বা যদি আমার থেকে কমন পড়ে তাহলে তো ভালোই হইল সো আমাদের মূল টার্গেট থাকবে তোমাদের জন্যে ম্যাথের যা যা দরকার হয় সব কিছু ডেলিভার করা তোমাদের কাজ কি তোমাদের কাজ হলো এফোর্ট দিয়ে ভাইয়াদের ক্লাসগুলো করা
ভাই ডেইলি एग्जाम গুলো অবশ্যই দিবা ডেইলি एग्जाम গুলো আমরা যে ডেইলি एग्जाम বলতে চ্যাপ্টার ওয়াইজ एग्जाम एग्जाम গুলো 12 টা অধ্যায়ের উপর 12 টা एग्जाम হবে এবং এই एग्जाम গুলো যারা অ্যাটেন্ড করবা তোমরা 25 এ 25 এমসিকিউ তে পাওয়ার দায়িত্ব আমার এমন ভাবে আমরা প্রশ্নগুলো করব একটা অধ্যায়ের সবগুলা টপিক ক্লাসে পড়াবো একবার 25 টা প্রশ্ন করা হবে একটা অধ্যায়ের উপর ওই 25 টা এমসিকিউ হবে 25 টা টাইপে সবগুলা টাইপ কভার করে মানে ওই एग्जाम গুলো দিতে গিয়ে एग्जाम গুলো দিতে গিয়ে তোমার পুরো অধ্যায়টা আরেকবার রিভিউ হয়ে যাবে কাজেই एग्जाम গুলো দিবা এবং আমি প্র্যাকটিস শীট একটু পরে দেখাচ্ছি আমাদের হায়ার ম্যাথের এবং অন্যান্য সাবজেক্ট গুলোতে আমরা এই কোয়ালিটির প্র্যাকটিস শীট তোমাদেরকে প্রোভাইড করব তো শুরুতে আমি একটু চ্যাপ্টার ডিস্ট্রিবিউশন গুলো তোমাদেরকে দেখাই ফেলি এই চ্যাপ্টার ডিস্ট্রিবিউশন দেখানোর আগে আমি আরেকটা জিনিস একটু ইয়া করতে চাই আচ্ছা এটা হচ্ছে ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে বিনয়ী ডিপার্টমেন্ট এরা কখনোই বলে নাই যে আমাদের কোন ভর্তি পরীক্ষায় পজিশন কত আমি বিশ্বাস করো জোর করে এগুলো অ্যাড করাইছি যে তোদের পজিশনে তো ভালো তারা দিবি না কেন তুমি চিন্তা করো বুয়েটে একটা ছেলে 15 তম ঢাকা ভার্সিটিতে 20 তম বুয়েটে 577 তম ডিউতে 536 তম বুয়েটে 75 তম ডিউতে 64th ডিরিম ভাই ডিরিম মানে এগুলা কি পজিশন এক একটা এরা আবার মেডিকেলেও চান্স পাইছে হ্যাঁ এরা কি বাদ দিবে এরা আবার মেডিকেলেও চান্স পাইছে তাহলে কি অবস্থা তোফাইল ভাই কি কিছু বলেন মানে আমি এরা এতদিন যে এদের এই পরিচয় আছে এটা আমি জানতাম না তো আমি শুনার পরে এটা জোর করে বলছি যে এটা মাস্ট অ্যাড করবা অ্যাড করবা না মানে কারণ এরকম যে যেটা দেখা যায় যারা খুব বেশি ভালো স্টুডেন্ট হ্যাঁ তারা দেখা যায় নরমালি এই পড়াশোনা করাতে খুব একটা পছন্দ করে না তার নিজেরা পড়ে নিজেরা ভালো রেজাল্ট করে নিজেরাই দেখা যায় একটা ভালো জায়গায় যায় কিন্তু নিজেরা ভালো স্টুডেন্ট আবার একই সাথে তারা দেখা যায় সুন্দরভাবে এতজন মানুষকে পড়াচ্ছে এত দারুণভাবে পড়াচ্ছে তো এই জিনিসটা আসলে সত্যি খুব মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতন জিনিস সো হ্যাঁ নাও তোমাদের কাছে ফেরত যাই আমরা শোনো আমরা কিন্তু প্ল্যান করতেছি আমাদের রাকিব এবং দীপি দুজনে কিন্তু মেডিকেলে চান্স পাওয়া তো সামনে মেডিকেল ব্যাচ তোফায়েল ভাই এবং সুব্র ভাই কিন্তু বিপদে আছে আসলে টেনশনে আছে যে পরবর্তী এ সি এস মেডিকেল ব্যাচ হয়তো ম্যাথ টিম নামাই ফেলতে পারে তারা পড়াবে আর আমি তোমাদেরকে জানাবো যে কি মিস মানে কি ভুলগুলা করলে দুই নম্বরের জন্য মেডিকেলে চান্স মিস হয়ে যেতে পারে যেহেতু আমারও এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পরে বায়োলজি টিমের সাথে আবার আসবো তো শুরুতে আমরা হায়ার ব্যাথের চ্যাপ্টার ডিস্ট্রিবিউশনগুলো দেখাই তো তোমরা দেখো আমি এইবার তোমাদের বারোটা অধ্যায়ের মধ্যে চারটা অধ্যায়ের লাইভ ক্লাস নিবো আমি ম্যাট্রিক্স নিয়ায়ক সরল রেখা অন্তরীকরণ এবং বিপরীত ত্রিকোণমিতি আর আমার ছয়টা অধ্যায়ের লাইভ ক্লাস থাকবে সরি আরকাইভ ক্লাস থাকবে দেখতেই পাচ্ছ ম্যাট্রিক্স নিয়ায়ক কোণিক বহুপদী ত্রিকোণমিতি যোগযোগীকরণ স্থিতিবিদ্যা তো এই অধ্যায়গুলোর আরকাইভ ক্লাস এবং লাইভ ক্লাস তোমরা আমার পাবা এরপরে তোমাদের রাকিব ভাই আর লাইভ ক্লাস পাবা কোণিক এই যে অপূর্বাচারে যাতে যেরকম এরকম নতুন কিছু অধ্যায় পড়ানো শিখছে রাকিবও কিন্তু শিখে ফেলছে যখন আমি আপলোড দিছিলাম রাকিব কমেন্টগুলো দেখছো কিনা প্রচুর কমেন্ট আসছে যে ভাই যে রাকিব ভাই মনে হয় কোনিক পড়ানো শিখে ফেলছে তো রাকিব ভাই শিখছে কেমন এবং কতটুকু তোমাদেরকে শেখাইতে পারে এইটা জানার জন্য জাস্ট এফআরবি বেচের কাছে চলে আসবা এরপরে রিভিউ দিও যে আসলে কতটুকু রাকিব ভাই জানতে পারছে এবং তোমাদেরকে জানাইতে পারছে তো কোনিক বহুপদী ত্রিকোণমিতি যোগজীকরণ স্থিতি এবং রাকিব ভাইয়ের যোগজীকরণ পঁচিশ ব্যাচের যারা আসো তোমরা কিন্তু রাকিব ভাইয়ের কোনিক রাকিব ভাইয়ের যোগজীকরণ তোমরাই ফার্স্ট পাচ্ছ আর কোনো ব্যাচ পাইছে রাকিব পঁচিশ ব্যাচ তোমরাই এই প্রথম রাকিব ভাইয়ের কোনিক এবং যোগজীকরণ ক্লাস পাবা এফআরভিতে যেই বুঝতেই পারতেছো এখানে কেমন একটা বুম হতে যাচ্ছে এবং রাকিব ভাইয়ের ছয়টা অধ্যায়ের আর্কাইভ আছে চব্বিশ ব্যাচের নেয়া ক্লাসগুলো সরল রেখা বৃত্ত জটিল সংখ্যা বিপরীত ত্রিকোণমিতি অন্তরীকরণ এবং সমতলে বস্তুকণার গতি তার মানে তোমরা বুঝতে পারতেছো যে মোটামুটি কেউ যদি চাও যে না আমি অভিভাইয়ের ডাইহার্ট ফ্যান আমি শুধু অভিভাইয়ের ক্লাস করে বারোটা অধ্যায় কভার করে দেবো তুমি কিন্তু চাইলে শুধু চব্বিশ ব্যাচের ক্লাস করে মোটামুটি আমার ক্লাস করে কভার করে ফেলতে পারবা আবার আমরা কিন্তু আরকাইভে চব্বিশ বেচার আরকাইভ এবং তেইশ বেচার আরকাইভ এড করে দিছি তোমরা যখন ওয়েবসাইটে যাবা তেইশ বেচার আরকাইভে কিন্তু আমার বাকি দশটা অধ্যায়ই আছে রাখি মনে হয় দুইটা নিয়েছিলাম আমার দশটা যে কেউ যদি চাও যে না চব্বিশ বেচার আরকাইভ পঁচিশ বেচার লাইভ ক্লাস এবং আরও যে অধ্যায়গুলো বাকি আছে ওই অধ্যায়গুলো আমি অভিযোগ ক্লাস করবো ওইটাও কিন্তু তুমি চাইলে করতে পারবা তেইশ বেচার আরকাইভগুলো থেকে আবার রাকিব ভাইয়ের ক্ষেত্রেও খেয়াল করে দেখো তোমরা পাঁচ ছয় এগারোটা মিসিং গেল কোনটা শুধু ম্যাট্রিক্স নায়ক তাই না শুধু ম্যাট্রিক্স শুধু ম্যাট্রিক্স নায়ক ছাড়া বাকি এগারোটা অধ্যায় তুমি চাইলে শুধু রাকিব ভাইয়ের ক্লাস করে কমপ্লিট করে ফেলতে পারো মানে ম্যাট্রিক্স
মানে প্রবলেম সলভিং ক্লাসগুলো এবং ওয়ান শট ক্লাসগুলো কিন্তু তোমাদের দীপিত ভাই আমার আমার 24 বছর করছে এবং 25 বছর করছে নিশ্চয় কাজে এই প্রবলেম সলভিং ক্লাস যে ভালো নেই মানে প্রবলেম সলভিং ক্লাসে 10টা 12টা মেয়ে যেগুলো সবাই পারে না ওইগুলা যে ভালোমতো তোমাদেরকে বুঝাইতে পারে সে যখন তোমাকে একদম কনসেপ্ট সহ বোঝাবে ওই ক্লাসের কোয়ালিটিটা কোন পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে এটা আসলে হ্যাঁ এই দেখো তো এই ছবি আর এই ছবির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলো তো ভাই এটা পাওয়ার কত জনের ছবি এই এই দুইটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য কোন কোন পার্থক্য যা আমি তো দাঁতটা বের করে এটা মানে একেবারে দেখো আমি চিন্তা করতেছি মোচের থেকে শুরু করে এই কারণে তারপরে দাড়ি শেপ দেখো দাড়ি শেপ দেখো মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে এত দিন দীপ্তি তো আমি ওই ক্লাস নিছি আমি তো আমি দীপ্তি থেকে ক্লাস নিছি এরকম হলে তো ভালোই হতো ভাই তো দেখতেই পারতেছো যে কাজেই দীপিত ভাইয়া কেমন পড়ায় যারা আমাদের 24 ব্যাচের একাডেমিক ব্যাচে ছিল हायर ম্যাথের 25 ব্যাচের আছে এবং 26 ব্যাচের তোমরা 25 ব্যাচের যারা আছো তোমরা 25 এ যারা हायर ম্যাথ একাডেমিক ব্যাচে ছিল একাডেমিক সাইকেলে ছিল এসএসএ বা 24 বা 26 এর যারা আছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবা যে দীপিত ভাইয়া আসলে কোন লেভেলের পড়ায় তো দেখতেই পাচ্ছো দীপিত ভাইয়া তোমাদের এবার তিনটা অধ্যায় লাইভ ক্লাস নেবে বৃত্ত জটিল সংখ্যা এবং সমতলে বস্তুকণার গতি এবং এখানে ক্লাস ওয়াইজ যে মানে কি বলে প্রতি অধ্যায়ে কতগুলো করে ক্লাস হবে এটা আমরা যখন ডিটেল রুটিনটা দিয়ে দেবো ওটা তুমি দেখতে পারো ওখানে শুধু হায়ার ম্যাথ না সবগুলো সাবজেক্টের কোন অধ্যায়ে কয়টা করে ক্লাস হবে এটা আমরা সবগুলো ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ তোমাদেরকে আগে সব কিছু আমরা এক্সপ্লেন করি তারপরে আমরা সেটা রুটিন দিয়ে দেবো তুমি দেখে বুঝতে পারবো তো আমি আগেই বলে দিচ্ছি হায়ার ম্যাথে টোটাল বারোটা অধ্যায়ে আমরা ছয় ত্রিশটা ক্লাসে কভার করব তোমার এইচএসসি পরীক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে আমরা তোমাকে গুছায় দেবো তোমার খালি সদ ইচ্ছা দরকার যে আগামী চার পাঁচ মাস যখন জানুয়ারি থেকে শুরু হবে মে মাস পর্যন্ত চলবে মানে সাড়ে চার মাসের মতো এই সাড়ে চার মাস যদি আমাদের সাথে ডেডিকেটেডলি লেগে থাকতে পারো এবং লাস্টে ফাইনাল মডেল টেস্টগুলো তুমি আমাদের এখানে অ্যাটেন্ড করে এইচএসসি পরীক্ষায় বসো তোমার হায়ার ম্যাথে রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না তুমি জাস্ট পরীক্ষায় ডেলিভার করে আসবে আমি তোমাকে আমরা তোমাদেরকে যতটুকু প্রস্তুতি নেওয়াই দেবো ওই প্রস্তুতিটা জাস্ট পরীক্ষা হলে ঢেলে দিয়ে আসবে আর কিচ্ছু লাগবে না জিপিএ ফাইভ এইচএসসিতে হায়ার ম্যাথ অংশে তোলা তোমার জন্য খুবই ইজি হবে ভাই তুমি রাকিব ভাই তোমাদের বলল যে একশোতে একশো দুইশোতে দুইশো তুমি টার্গেট নিতে পারবা শুধু এই ব্যাচের কন্টেন্ট যদি ভালো মতো এজিউম করতে পারো তো আমি এখন চলে যাব আচ্ছা অপূর্ব আসছেন হ্যাঁ 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 বেশ ভালো জিটি স্যার আমরা আগে অপূর্ব দার থেকে শুনে নিই হ্যাঁ অপূর্ব দা শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ অপূর্ব দা শুনতে পাচ্ছেন আপনি अच्छा बोलें दादा समस्या नहीं आशा कर स्टूडेंटरा मुखे ज्योतिर्विद्यालेक्ट्रनिक्स फार्स्ट पार्ट शुरू कर खूब सुंदर बुझाई देवे सारोर भाइय 
মাস্টার ভাই কোন চ্যাপ্টার নিবে এবং আমি কোন চ্যাপ্টার নিব সেই জিনিসগুলো আমরা সুন্দর করে বুঝাই টুজাই দিছি তো এইবার আমি কিছু কথা বলি দেখো আমরা ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম অনেক স্টুডেন্ট আছে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে ধরো চার পাঁচ মাস ছয় মাস চলে গেছে তারপরে তোমরা আসলে ভেক্টর অধ্যায়টা একটু বুঝতে শিখছো যে ভেক্টর অধ্যায়টা দিয়ে আমরা নর্মালি শুরু করি তো ভেক্টর অধ্যায়ের ব্যাপার স্যাপার কি অর্থাৎ ফিজিক্স এর যে ইন্টারেস্ট সিলেবাস সেই সম্পর্কে তুমি ছয় মাস সাত মাস পরে গিয়ে একটা আইডিয়া পাইছো অনেকে ছয় মাস সাত মাস পরে গিয়ে ইভেন সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে মূলত আসলে পড়াশোনা শুরু করছে তো এরকম একটা আমি যেহেতু অফলাইন স্টুডেন্টদের সাথে থাকি তো মোটামুটি আমি জিনিসগুলো বুঝি যেহেতু স্টুডেন্টদের মধ্যে থাকি এরকম হিউজ নাম্বার অফ স্টুডেন্টের এরকম একটা ল্যাক আছে বিশাল একটা ল্যাক তো এখন এই যে সময়টা এই সময়টাই এই যে ল্যাক গুলা এটা কাটায় ওঠার একটা সুবর্ণ সুযোগ তুমি এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে যেহেতু তুমি অধ্যায়গুলোর সাথে পরিচিত কোন অধ্যায়ে ল্যাক আছে আবার কোন অধ্যায় হয়তো ভালোই পড়ছো ভালো পড়াশোনা করছো ওই অধ্যায় আর কোনো ল্যাক ট্যাক নাই তাহলে যেখানে তোমার গ্যাপ আছে সেই গ্যাপের জায়গা গুলা কাটায় ওঠায় মানে ওভারকাম করে ওঠার ঠিক আছে গ্যাপ পূরণ করার এইটা হচ্ছে একটা সুবর্ণ সুযোগ আর এবার আমরা মানে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি তোমাদের আমরা দিতে পারবো তোমরা আমাদের সাথে এসিএস এর সাথে এবার একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি তোমরা নিতে পারবা গতবার আমরা এফআর বিতে অনলাইনে ক্লাস নিছিলাম অনলাইনে পরীক্ষা নিছিলাম বাট এবার তোমরা কিন্তু অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও একটা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবা তাহলে অনলাইনের ক্লাসের সাথে আমরা সামঞ্জস্য করে অফলাইনে আমাদের যে অ্যাচিভের ব্রাঞ্চ গুলো আছে সেখানে আমাদের এক্সামের যে রুটিন গুলো আছে ওইগুলো আমরা সাজাবো তুমি আমাদের অনলাইন ক্লাস করার পরে তুমি নিজে গিয়ে শুধু ক্লাস করলে হবে না ক্লাসের পাশাপাশি পরীক্ষা দিতে হবে নিজেরা যাচাই করার জন্য বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য এটা দরকার অনেক সময় হয়তো আমরা খুবই পড়াশোনা করছি খুবই বুঝছি অনেক পারি কিন্তু লিখতে গেলে কলম আটকে যাই তো বেশি বেশি করে লেখার অভ্যাস করতে হবে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো তার জন্য একটা অপশনাল যেহেতু তুমি অফলাইনে তুমি পরীক্ষা দিবা ইন্টার পরীক্ষা তো অফলাইনে দিবা তো এই কারণে আমরা অফলাইনে এক্সাম সেন্টারে এবার কিন্তু তোমাদের এই এফআর বি ব্যাচের জন্য মডেল টেস্ট আমরা নিতে পারবো তাহলে আমাদের এখানে তোমরা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি কিন্তু তুমি এবার আমাদের সাথে নিতে পারতেছো আর আমরা এবার বেশ মনে করো যে আমরা এটা এখনো বলি নাই আমরা সামনে এই জিনিসগুলো বলবো তোমাদের অভিবায়া বা আমরা আমাদের প্যানেল এবার আমরা দায়িত্ব নিয়ে তোমাদের জন্য এফআর বির জন্য বা ফাইনাল মডেল টেস্টের জন্য আমরা যে অফলাইনে বই দিব সেই বইগুলাও দেখবা খুবই মানে আমরা চেষ্টা করতেছি যতটা যত্ন নিয়ে যতটা সাজাই গোসাই দেওয়া যায় তো তোমরা এভাবে যদি আমাদের ক্লাস গুলো একটু করে যাইতে পারো ক্লাস গুলা যাতে গ্যাপ না রাখো কারণ অলরেডি তুমি দেখো এফআর বি ব্যাস মূলত কাদের জন্য তোমার ধরো গ্যাপ ছিল গ্যাপটা পূরণ করার একটা তুমি সুযোগ পাইতেছো তুমি ল্যাক দিয়ে আসছিলা সেইখানে এইবার একটা সুযোগ পাইতেছো যে নাও তোমার একটা সুযোগ দেওয়া হইলো তুমি একটা সুযোগ পাইলা সুবর্ণ সুযোগ এখান থেকে তুমি তোমার এই পুরোনো যে অন্যায় বা পাপ যেটা করছিলা সেটা যাতে মোচন করতে পারো তো এখন এই সময়টা এসে যদি আদার পাপ করো তাহলে কিন্তু ধারা খেয়ে যাবা তো এই কারণে এখন আর গ্যাপ রাখা যাবে না এখন যা পড়ানো হবে আমরা ক্লাসে একেবারে বেসিক থেকেই পড়াবো কোন একটা চ্যাপ্টার তুমি যদি ফার্স্ট ইয়ারে না পড়ো সেকেন্ড ইয়ারে না পড়ো অনেক স্টুডেন্ট পড়ে না এরকম বহুত স্টুডেন্ট আছে ধরো আমি যখন পড়াশোনা করছিলাম আমার মনে আছে আমি পদার্থের গাঠনিক ধর্ম চ্যাপ্টারটা মানে আমাদের সময় চ্যাপ্টার ছিল দুইটা স্থিতি স্থাপকতা এবং প্রবাহী পদার্থ দুইটা চ্যাপ্টার ছিল তো এই চ্যাপ্টারটা আমরা কিন্তু আমি কিন্তু পড়ে মানে ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছিলাম না পড়ি যে এই চ্যাপ্টার আমি পড়ি না একেবারে তো এরকম বহু চ্যাপ্টার আছে যে চ্যাপ্টার তুমি পড়ো নাই বা ধরো যারা অফলাইনে পড়াশোনা করো যখন টিচার পড়াইছে তুমি ঠিকঠাক রেগুলার তুমি যাও নাই ওই সুতরাং ওই চ্যাপ্টারটা তুমি মিস করে গেছো তো এই যে সুযোগটা এটা হচ্ছে সবগুলো সাবজেক্ট আমরা এখানে তোমার সেই একটা সুযোগ তোমাকে আমরা দিচ্ছি তুমি এখানে যদি একটু চেষ্টা করো এটা তোমার সদিচ্ছার উপর অনেকটা ডিপেন্ড করবে তোমার সদিচ্ছা তোমার পরিশ্রম এবং আমাদের এই যে আমরা যে পরিশ্রম করে ক্লাস নেব এইগুলো সব কিছু একসাথে মিলে গিয়ে তোমার একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি হবে তোমাদের ধরো মাস্টর ভাই তারপরে সারোয়ার ইমন ভাই এবং অভিদা তারপরে রাকি বেবার আমাদের ম্যাথে আরো একটা ইয়ং টিচার আছে মানে এর দেখলেই আমার খুব ভালো লাগে এর মুখটা একেবার সবসময় মুখে যেন হাসি লাগে থাকে দীপিত শাহ তো দীপিত স্যার ক্লাসও আমি দেখলাম যে এত দুর্দান্ত ক্লাস নিতে নেয় ছেলেটা তো আমরা এরকম দুইজন ইয়ং টিচারকে এবার আমরা নিয়ে আসছি ফিজিক্সে এবং ম্যাথে তো তোমরা সারোয়ার ইমনের সাথে আগে থেকেই তো তোমরা অনেক ক্লাসে তোমরা সলভ ক্লাস বলো বা এমসি কেউ ক্লাস বলো সারোয়ার ইমন আমাদের কনস্ট্যান্ট একটা সাপোর্ট দিয়ে গেছে ঠিক আছে সাইকেলের ক্লাস গুলাতে এবার তোমাদের সাথে এফআর বিতে সে যুক্ত হয়েছে তো মোটামুটি আমরা আর্কাই
তো এই তো ছিল অনেক কথা বললাম তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি বায়োলজির আমি কি পড়াবো না পড়াবো বা আমার টিম বায়োলজি তোমাদের কিভাবে সাপোর্ট দিবে তো তার একেবারে ডিটেলস তোমাদের আমি বুঝাই দিলাম আশা করি সবই বুঝতে পারছো বায়োলজির একেবারে ভেক্টর নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা স্থির তৈরি চলো তৈরি সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স যত চ্যাপ্টার আছে বায়োলজির আমি সবই তোমাদের ক্লিয়ার ঠিক আছে বুঝতে পারছো ওকে তাহলে আজকে আমার বয়ান এখানেই শেষ করতেছি আমাদের যখন ক্লাস শুরু হয়ে যাবে অনলাইন বেচে সেটা রুটিনের সাথে মিল রেখে এর অফলাইন এক্সাম বেচও খুব শীঘ্রই জানাই দেওয়া হবে যে কবে লঞ্চ হবে কতগুলো এক্সাম থাকবে সবকিছু খুব শীঘ্রই তোমরা হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যেই আপডেট জেনে যাবা তো আমি তোমাদেরকে বলে রাখব যে আমরা কিন্তু এফআরবি ব্যাচের জন্য ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি এই চারটা সাবজেক্টের মোট আটটা পেপারের আটটা এত ভালো কোয়ালিটির বই রেডি করতেছি জাস্ট ডিসেম্বর মাসে যখন আমাদের বইগুলো লঞ্চ হবে তখন জাস্ট এটা নিয়ে আমি একটা জাস্ট রিভিউ ভিডিও বানাবো মানে একদম মন খুলে এমন ভাবে কাজ করতেছি যে যারা এতদিন পিছে আছিলাম মানে এই বইটা হচ্ছে যে একদম চার মাসে আমাদের ব্যাচে ক্লাস করে এবং আমাদের বইগুলো তুমি যদি পড়ো এর বাইরে কিচ্ছু লাগবে না ইনফ্যাক্ট তোমাদের কষ্টটা এত এফিসিয়েন্ট বই আমরা বানাচ্ছি তোমার কষ্টটা অর্ধেক হয়ে যাবে তো এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজির চার দোকানে আটটা বই যারা আমাদের অ্যাচিভের এক্সাম বেচে ভর্তি হবা এফআরবি অ্যাচিভের এক্সাম বেচে তোমরা গিফট হিসেবেই পাবা ফ্রিতেই পাবা আর যারা অফলাইন এক্সাম বেচে ভর্তি হবে না তোমরাও কিন্তু বাইরে থেকে আমাদের রম্বস পাবলিকেশনের যে ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট থেকে বই অর্ডার করতে পারবা আমাদের বইগুলো রেডি হইতে মোটামুটি আমরা চেষ্টা করতেছি ডিসেম্বরের মাঝামাঝির মধ্যেই রেডি করে ফেলতে যেহেতু আমাদের এফআরবি বেচে ক্লাস জানুয়ারির এগারো তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে তো আমরা মোটামুটি যে স্পিডে আগাইছি মোটামুটি অলরেডি অনেকটা আগাই ফেলছি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হয়তো বইগুলো রেডি হয়ে যাবে এবং অ্যাচিভের অফলাইন এক্সাম বেচে এক্সাম শুরু হওয়ার আগে আমরা বইগুলো যারা এক্সাম বেচগুলোতে ভর্তি হবে অফলাইনে তোমরা পেয়ে যাবা এবং বাইরে থেকেও কিন্তু তোমরা বইগুলো অর্ডার করতে পারবা সেটা পরবর্তীতে আমি জানাই দেবো যেহেতু অপূর্ব দাদা অলরেডি একটু বললেন তো অনেকের মধ্যে হয়তো কনফিউশন থাকতে পারে তো এই বইগুলো আসলে রেডি হইলে তারপরে তোমাদের জন্য একটা রিভিউ ভিডিও বানাবো যে এটা আসলে আমরা কোন লেভেল পর্যন্ত কাজ করতেছি এখনই ক্লিয়ার না করি তো আমি এখন ডেকে নিব আমাদের প্রিমিয়াম সাবজেক্ট প্রিমিয়াম সাবজেক্টের দুই সত্তাধিকারী তোমাদের সুব্র ভাইয়া এবং তোভাইল ভাইয়াকে ভাইয়ারা যদি চলে আসেন এবং আমাদের এফআরবি বেচে বায়োলজি নিয়ে ভাইয়ারা আসলে কিভাবে প্ল্যান করছেন কতটুকু ডিপ মানে যতটুকু দরকার সেইভাবে তোমাদেরকে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্টলি কিভাবে ওনারা তোমাদের জন্য প্রস্তুতিটা নিশ্চিত করবেন ওনারা তোমাদেরকে বলবেন তো আমি ভাইয়ের কাছে তো ভাইয়ের বাইরের কাছে চলে যাচ্ছি আমার কাছে আছে ওকে আসসালামু আলাইকুম আমার ছোট্ট ভাই আপুরা আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা অনেকজন অনেকজন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কানেক্টেড আছো এবং তোমাদের অনেক রকম কমেন্ট দেখলাম তবে সবচেয়ে যেটা আমাদের জন্য এই লাইভে এসে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের তো শুভ্র আর আমার কোনো টেনশনই নাই কারণ এই পুরো দায়িত্বটা পুরো দায়িত্বটা নিয়ে নিয়েছে অপূর্ব এবং আমি শুরুতেই বলে নিতে চাই যে অপূর্ব তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে অপূর্ব অপূর্ব বায়োলজি আর লাগে না হিজিবিজি তো অপূর্ব যেহেতু দায়িত্ব নিয়েই নিয়েছে এখানে আর তোমাদের টেনশন করার কোনো 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 কারণ নাই অপূর্ব জাস্ট শুরু করবে আমরা সেটাকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব তো তোমাদের সাথে অনেকেরই আমার পরিচয় আমার সাথে তোমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে অনেকেই নতুন নতুন সোনামণি তাদের সাথে হয়তো আমার দেখা হয়নি আমার আমি আমার আমার নাম ডক্টর তোফাইল আহমেদ আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের বারো ব্যাচ আমার সাথে বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে আছে তোমাদের সবার পরিচিত শুভ্র ভাইয়া শুভ্র আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমাকে আমাকে তো তোমরা অনেকেই চেনো অনেকে আবার চেনো না আমি হচ্ছে শুভ্র তোমাদের শুভ্র ভাইয়া আমি হচ্ছে এইচএসসি ষোলো ব্যাচ তোফাইল ভাইয়ের থেকে অনেক ছোট অ্যান্ড চেষ্টা করব তোমাদের বায়োলজি নিয়ে কাজ করার জন্য এফআরবিতে তো তার আগে আমরা একটু তোফাইল ভাইয়ের কাছ থেকে একটু শুনতে চাই ভাইয়া আগে একটু বলুক দেন আমি আমার প্ল্যানগুলো তোমাদের সামনে ইনশাল্লাহ সবগুলো শেয়ার করব ইনশাল্লাহ ওকে আমরা একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলে দেই সেটা হলো যে দেখো এইচএসসি লাইফে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ পড়ার চাপে বায়োলজি একটা সত্য কথা দুধ ভাত সাবজেক্ট যারা মেডিকেলে পড়তে চাও 
তাদের কাছে এটাকে মনে হয় যে এটা আমি সব সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিব এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু বাকি রাজার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে বা ভার্সিটি দেবে তারা এটাকে শেষ পর্যন্ত দুধভাত সাবজেক্ট হিসাবেই দেখে এবং আমরা অনেক সময়ই বলি যে অনলাইনে আমি কমেন্টে খুব ফলো করি যেহেতু আমরা সবাই অনলাইনে কানেক্টেড যে বায়োলজি আবার একটা সাবজেক্ট যেটা আবার প্রাইভেটও পড়তে হবে মানে ব্যাপারটা আবার একটা এরকম যে তেলা পোকাও একটা পাখি তো বিষয় হলো যে সাবজেক্ট অবশ্যই এটা একটা সাবজেক্ট যারা মেডিকেলে পড়তেছে তাদের কাছে তো তিরিশ মার্ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট আর এইচএসসিতে তোমার এটা মেইন সাবজেক্ট হোক আর ফোর্থ সাবজেক্ট হোক এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট এ প্লাস পাওয়ার জন্য তাই না তোমার লক্ষ্য যদি ইঞ্জিনিয়ারিং না হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয় তাহলে ম্যাথে যে কয় মার্কের পরীক্ষা দিবা কেমিস্ট্রিতে যে কয় মার্কের পরীক্ষা দিবা ফিজিক্সে যে কয় মার্কের পরীক্ষা দিবা বায়োলজিতে ঠিক একই একই মার্কের একই মার্কের পরীক্ষা দিবা তো সেই সেই দিক দিয়ে এটা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো সাবজেক্ট না এখন এত কিছুর ভিড়ে আমি আমরা খুবই নিশ্চিত যে তুমি এইচএসসিতে সবচেয়ে কম সময় যদি দিয়ে থাকো তাহলে বায়োলজিতে দেওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এই যে আমি ধরো আমি ঢাকা মেডিকেলে পড়েছি আমার লক্ষ্য ছিল মেডিকেলেই পড়া তারপরও আমার এখনও মনে পড়ে আমি যখন কলেজে পড়তাম বায়োলজিতেই সবচেয়ে কম সময় দিয়েছি আমি কারণ এত এত পড়া এই যে মনে করো অভিভায়া রাকিব ভাইয়া এবং অপূর্ব ভাইয়া মাসুর ভাইয়া ক্লাস করার পরে আবার বায়োলজির জন্য ক্লাস করা সত্য কথা সত্য কথা অনেক অনেক এটা মেন্টালি খুবই কঠিন কোনো সন্দেহ নাই এই জন্য অনেকেরই হতে পারে যে বায়োলজি বইটা এখন বাজারে বিক্রি করলে একশো দুশো বিশ টাকায় কিনলে দুশো বিশ টাকাতে বিক্রি করে দিতে পারবা কারণ হয়তো বা অনেকে দাগও দাও নাই সে যাই হোক এমনও স্টুডেন্ট আছে আবার এমনও আছে যে বায়োলজি বইটা ওর দেখে ওর বন্ধু কান্না করে দিতে পারে যে এমন দাগ দিছে একটা শব্দ বাদ দেয় নাই তার মানে দুইটা সম্পূর্ণ দুই পোলার এন্ড একদল থাকতে পারে এফআর বিতে যারা কিছুই পড়ে নাই আবার একদল থাকতে পারে যে যারা বায়োলজি পড়ে তুষ তুষ করে ফেলেছে দুই দলেরই কিন্তু বিপদ আছে কারণ ওই যে ওই লেভেলে পড়ালেখা করেছো একদম দাগিয়ে দাগিয়ে শেষ করে ফেলেছো এইচএসসি পরীক্ষায় কিন্তু আমাদেরকে পড়াটা একটু গোছানো হতে হবে তাই না সিকিউর জন্য প্রিপেয়ার হতে হবে কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্নটা আসবে সেটা জানতে হবে আবার যে কিছু পড়ো নাই তাকে তো কিছু বেসিক বুঝতে হবে তো আমি একদম শুরুতে তোমরা চাইলে এই ভিডিওর এই ক্লিপটুকু কেটে মোবাইলে সেভ করে রাখতে পারো তোফাইল ভাইয়াকে ধরার জন্য এইটুকু তুমি আলাদা করে কাটো কাটে দরকার হলে ফেসবুকে পোস্ট করে রাখো আমি গ্যারান্টি দিলাম বায়োলজিতে আমাদের তেত্রিশটা ক্লাস আমি সতেরোটা নিব বত্রিশটা ক্লাস আমি সতেরোটা নিব শুভ্র পনেরোটা নিবে এই বত্রিশটা ক্লাস বত্রিশ দুগুণে চৌষট্টি ঘন্টা তুমি আগামী আট মাসের মধ্যে তুমি যদি চৌষট্টি ঘন্টা এই ক্লাসে ইনভেস্ট করো আমি এই যে ভিডিও ক্লিপটা নিয়ে নাও আমি গ্যারান্টি দিলাম এইচএসসি পরীক্ষায় একটা সিকিউ আনকমন আসবে না এবং তুমি যদি আমাদের কথা মতো চলো একটা এম সিকিউ ইনশাল্লাহ আনকমন পড়বে না ইনশাল্লাহ আমরা এই জিনিস তোমার দায়িত্ব নিয়ে নিলাম এখন এখন এরপরে তোমার কি চাওয়া থাকতে পারে সেইটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চাওয়া কিন্তু তোমার এইচএসসির পুরো সিকিউ এম সিকিউর দায়িত্ব আমরা নিয়ে নিলাম তুমি পরীক্ষা দিয়ে আসবা পরীক্ষা দিয়ে এসে ক্লাস আমরা ক্লাসের সাথে যে সম্ভব হলে মিলাই দেখবা আমি এইটুকু তোমাদের বড় ভাই হিসেবে এইটুকু এইটুকু দায়িত্ব নিয়ে নিলাম ইনশাল্লাহ এবং অনেকেই এখানে যারা মনে করো আমার ক্লাস বুঝতে পারো না তারা হয়তো শুভ্রর ক্লাস বুঝতে পারো শুভ্রর আর ক্লাস দেওয়া থাকবে কোনো কারণে শুভ্র ক্লাস বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আমার আর্কাইভ ক্লাস দেওয়া থাকবে বা আমাদের আর্কাইভ ক্লাসের সেকশন সেকশন থাকবে এইটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে তোমার এই সাবজেক্টের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য এক দিনের জন্য বা এক মিনিটের জন্য কষ্ট পেতে হবে না আমি বড় ভাই হিসেবে তোমার এইটুকু দায়িত্ব নিতে পারি বাকিটুকু পড়ালেখার দায়িত্বটুকু তোমার আমি শুভ্রর কাছে যাচ্ছি শুভ্র আচ্ছা ভাইয়া পুরা আমি তোমাদেরকে সবার আগে একটু আমাদের চ্যাপ্টার ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখিয়ে দিই তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে আমি আমি তুলনামূলক অন্য লঞ্চিংয়ের তুলনায় আজকে কথা একটু কম বলছি এর পেছনে কারণ আছে সেটা আমি লাস্টে বলবো তো দেখো আমাদের চ্যাপ্টার ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা একটু দেখে ফেলি আমাদের সবার প্রথমে তোফাইল ভাইয়ের চ্যাপ্টারগুলো আমরা দেখছি ভাইয়ার লাইফ ক্লাসগুলো হচ্ছে কোষ বিভাজন উদ্ভিদ সাহিত্য জীব প্রযুক্তি প্রাণীর পরিচিতি রক্ত সংবহন এবং জিন তত্ত্ব বিবর্তন এই চ্যাপ্টারগুলোর উপর আমাদের তোফাইল ভাইয়া টোটাল সতেরোটা ক্লাস তোমাদের নেবে এবং ভাইয়া কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছেন এই সতেরোটা ক্লাস বা ভাইয়ার যে ক্লাসগুলো আছে এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে ভাইয়া তার সৃজনশীল এবং এম সিকেও তোমাদের সকল দায়িত্ব ভাইয়া নিয়ে নিচ্ছেন তাহলে এখন আমার আন্ডারে কী কী থাকছে আমার কাছে কী কী চ্যাপ্টার আছে আমার কাছে টোটাল এই লাইভ ক্লাসে আটটা চ্যাপ্টার রয়েছে কৌশয়র গঠন অনুজীব নগ্নবীজ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদ টিসু টিসু তন্ত্র প্রাণীর বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস পরিবার প্রশাসন শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া চলন এবং অচলনা এবং লাস্ট ইয়ারে
বায়োলজির প্রস্তুতিটা কিভাবে হওয়া উচিত এবং তোমাদের ক্লাসগুলো কিভাবে আমরা প্ল্যান করেছি তো দেখো ভাই টোটাল হচ্ছে 32টা ক্লাস এবং এই 32টা ক্লাসে 64 ঘন্টা বা একটু একটু প্লাস হইতে পারে ঠিক আছে কিন্তু দেখো ভাই আমরা কিন্তু এবারে একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে বায়োলজিতে কিন্তু আমরা ক্লাসের ডিউরেশনটা এবারে কিন্তু কমিয়ে ফেলছি এখন আর ওই আগের মতো 5 ঘন্টার ক্লাস বা 10 ঘন্টার ক্লাস এরকম করব না আমরা তাহলে আমরা কি করব দেখো আমাদের এফআর বি এর একটা মেইন মোটিভ কি মেইন মোটিভ হচ্ছে যা লাগবে তা বেহুদা কিছু না এবং এই লাইনটা আমি তোমাদের সবার প্রিয় অভিদার কাছ থেকে কিন্তু কমেন্ট মানে কপি করছি লাইনটা আমাদের যখন প্রথম এফআর বি টা আসে তখন আমাদের কিন্তু মেইন মোটিভ ছিল এটা যে যা লাগবে তা বেহুদা কিছু না এবং এই কথাটাই আমরা এবার বায়োলজির ক্ষেত্রে আমরা করব তোমাদের যেই জিনিসটা প্রয়োজন তুমি যে কোনো চ্যাপ্টার বাছাই করতে পারো যে কোনো চ্যাপ্টার তুমি অনুজীব চ্যাপ্টার বাছাই করবে দ্যাটস ফাইন অনুজীব চ্যাপ্টারের মধ্যে চ্যাপ্টারের শুরুতে তোমাদেরকে বলে দেওয়া হবে কোন কোন জায়গাগুলো থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন বেশি আসে এবং আমরা পাই টু পাই ধরে 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 সেই টপিকগুলোকে তোমাদেরকে ভালো করে বুঝাই দিব এবং পড়াই দিব অর্থাৎ যেহেতু বায়োলজি তোমাদের মনে রাখতে অনেক কষ্ট হয় ইভেনচুয়ালি বায়োলজি মানে মুখস্থ এটা সত্যি কথা যেই যাই কিছু বলো না কেন যতই বুঝো না কেন এন্ড অফ দ্য ডে বায়োলজিকে তোমার অন্য সাবজেক্টের তুলনায় একটু বেশি পরিমাণ মুখস্থ রেখে তারপরে খাতায় লিখে আসতে হবে সো সেই মুখস্থের কাজটা এই সৃজনশীলগুলো আনসার করার জন্য তুমি যাতে তোমার বোর্ড পরীক্ষায় পর্যাপ্ত সংখ্যক সৃজনশীল আনসার করে দিয়ে আসতে পারো সেটার জন্য তোমাদের যেভাবে ক্লাসটা নেওয়া দরকার সেভাবে করে কিন্তু ক্লাসটা আমি এবং তোমাদের তো ফেলবে রেডি করছি অর্থাৎ তুমি সৃজনশীল প্রশ্নটা হাতে ধরবা ধরার পরে তুমি বুঝতে পারবা কোন চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্নটা আসছে এবং ভাইয়া কিভাবে বলছিল কি দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করব ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমাদের বায়োলজিতে কি হয় আমরা প্রশ্ন আইডেন্টিফাই করতে পারি না যে আমার মাইটোকন্ডিয়া বলছে নাকি আমার প্লাস্টিক বলছে আমার কলারা রোগের কথা বলছে নাকি আমার ম্যালেরিয়া রোগের কথা বলছে কোন রোগের কথা বলছে কোন টপিকের কথা বলছে এটা কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না একবার যদি আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য কিন্তু বায়োলজিরা সহজ সেই আইডেন্টিফাই করানোর কাজগুলাই কিন্তু আমরা তোমাদের ক্লাসের মধ্যে করব অর্থাৎ তোমার সৃজনশীলের জন্য যা দরকার হবে পুরো সাপোর্টটা তোমরা ক্লাসেই পাবো তাহলে এমসিকিউ কি হবে ভাই এমসিকিউ তো থাকবে তোমাদের জন্য তো কি থাকবে প্র্যাকটিস শিট থাকবে রাইট তো সেই প্র্যাকটিস শিটের মধ্যে কিভাবে তোমাদের এমসিকিউ কিভাবে তোমরা प्रिपरेशन নিবা সেগুলোর জন্য আমাদের দারুণ 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 তোমাদের জন্য প্ল্যান কিন্তু অলরেডি আমাদের কাছে রেডি আছে অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টারের জন্য বায়োলজিতে আমরা ততটুকুই পড়ব যতটুকু আমার বোর্ডে এ প্লাস পাওয়ার জন্য লাগবে এবং সেটাকে কিভাবে আমরা খাতায় লিখে আসব সেই থাকবে আমাদের মেইন মোটিভ যার কারণে পুরো চ্যাপ্টারের যে জিনিস আমার পরীক্ষায় আসবে না সেই জিনিসকে কম গুরুত্ব দিয়ে যে জিনিস আমার পরীক্ষায় আসবে সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া থাকবে আমাদের মেইন লক্ষ্য তাহলে তোমাদের কাছে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া কিভাবে বুঝলেন যে কোনটা পরীক্ষায় আসবে দেখো ভাইয়া পরীক্ষা কিন্তু হচ্ছে অনেক দিন ধরে আমরা কিন্তু পড়াচ্ছিও কিন্তু অনেক দিন ধরে আমাদের কাছে একটা ফুল প্রুফ ধারণা হয়ে গেছে যে পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো কোন কোন জায়গা থেকে আসে এবং মনে রাখবা ভাইয়া পরীক্ষার যে জায়গাগুলো থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে সেগুলো তুমি যদি পড়ে যেতে না পারো তুমি দুনিয়ার যত লজিক পড়ে ফেলো যত কিছুই পড়ে ফেলো না কেন কোনো লাভ হবে না এবং পড়ার পর তোমাকে লিখে আসতে হবে এন্ড অফ তোমাকে মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ কেমনে করতে হবে তুমি তো তোমরা যারা যারা তোফেল ভাইয়ের ক্লাস করছো তারা তো ভালো করেই জানো যে ভাইয়া কি কি টেকনিক দেয় ভাইয়া একদম মজার ছলে গানের ছলে তোমাদেরকে মুখস্থ করায় দেয়া দেয় সো এটা মাথায় রাখবার কিভাবে বুঝবো যে আমরা পরীক্ষায় কি আসে ভাইয়া দেখো আমরা এসি এসে এবং রমবস থেকে বেশ কিছু বই তৈরি করা কিন্তু কাজ আমরা করছি অলরেডি কিন্তু আমরা ভার্সিটির এক সেট বই কিন্তু আমরা অলরেডি তৈরি করে ফেলছে যেগুলো কিন্তু আমার বাজার আছে এবং বিশাল সারা পাইছে এবং এ বছর কিন্তু আমরা এফআর বির জন্য বই তৈরি কাজে আছি এবং আমার তো এখন মনে হয় কি সেদিন আমি অভিদার সাথে কথা বলতেছিলাম একদিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা অংশ যায় আমার ক্লাস নিতে আর একটা অংশ চলে যায় কি করতে এই প্র্যাকটিস শিট এবং বইয়ের কাজ করতে করতে একটা মানুষ যখন বইয়ের কাজ করে তখন তার কিন্তু জানার জোনার বাকি থাকে না কোন জায়গা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এবং সেটা কিভাবে লিখতে হয় সুতরাং তোমার টার্গেট কি বালু যদি এ প্লাস পাওয়া আসো আমাদের কাছে করো আমাদের বত্রিশটা ক্লাস ফলো করো আমাদের সিট তোমার এ প্লাস পাওয়া ইনশাল্লাহ আর কেউ আটকাতে পারবে না এর থেকে বেশি কিছু আর তোমাদেরকে বলবো না আমরা চলে যাব মানে পরের সাবজেক্টে আমাদের পরের সাবজেক্ট হচ্ছে বাংলা ডিপার্টমেন্ট তো বাংলা ডিপার্টমেন্টের জন্য আমাদের প্রিয় বাংলার ভাইকে বাংলার ভাইকে আমরা ডেকে নিচ্ছি ওকে আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে কি মানে বাংলাটা হচ্ছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় কেমন চ্যালেঞ্জিং মানে একজনে ফেসবুকে পোস্ট দিছে
গ্রামার বাংলা গ্রামার বলেন ইংলিশি গ্রামার বলেন বাদ দেন অভিদাতা যেহেতু আছে এখানে ম্যাথ মুখস্থ করে পারবেন কি বলা হয় গ্রামার কখনোই মুখস্থর পার্ট না এটা বুঝে বুঝে পড়তে হয় এখন ভাই আমার তো পড়ার টাইম নাই ভালো কথা পড়ার টাইম নেই তো যাই হোক এখন আপনাদের জন্য বাংলার আমরা এখানে যে ক্লাসগুলো দিচ্ছি পনেরোটা ক্লাস তো এই পনেরোটা ক্লাসেই প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র ফুল শেষ হয়ে যাবে এটাকে বিশ্বাস করতে হবে হ্যাঁ তবে ক্লাসগুলো করতে হবে আর প্রথম থেকেই ক্লাসগুলো করবেন কি পড়াই একটু দেখি এই নিয়তি একটু ঢুকার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ কি পড়াই মানে ওইটা জানার দরকার নাই আমার একটু টেস্ট করার জন্য আইসেন ঠিক আছে তারপর দেখেন যে আসলে বাংলা বুঝেন নাকি না বুঝেন বাংলা যদি বুঝে পড়তে পারেন তাহলে কিন্তু পড়ে অনেক ভালো লাগবে আর এখানে বলা হচ্ছে না প্র্যাকটিস শিট থেকে শুরু করা সব কিছু ইয়া করতে হবে আমি আমার সাবজেক্টে বলে রাখি সেকেন্ড পেপারে আমি যে ক্লাস লাইট দিব এইটার বাহির থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না টোয়েন্টি ফোর ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট কোয়েশ্চেন আমার শিটের সরি ক্লাস লেকচারের মধ্যে থেকেই আসবে অনর্থ কষ্ট করার দরকার নাই হ্যাঁ ফার্স্ট পেপারের যে বিষয়টা সেটার জন্য যথা মানে যতটুকু প্র্যাকটিস করতে পারেন ততটুকু ভালো আমার ক্লাসগুলো ঠিক মতো করলেই চলবে নতুন করে আবার পড়তে হবে এটা দরকার নেই এক্সামগুলো নিয়মিত দিবেন ইনশাল্লাহ বাংলাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন শুধু এইচএসির জন্যই না ইনশাল্লাহ অ্যাডমিশনও যদি কেউ মনে চায় বাংলাতে আগাবো তার একটা বেসিক প্রিপারেশন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আমার কথাটা একেবারেই সংক্ষিপ্ত দেখা হবে ক্লাসের সব কিছু লুকায় রাখলাম ক্লাসের জন্যই আচ্ছা এখন আমি হচ্ছে হচ্ছে রয়্যাল সাবজেক্ট না রিয়েল সাবজেক্ট ইংরেজি নিয়ে এখন আমি আলোচনা করবো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সো অলরেডি হচ্ছে বাংলা তোমাদের হচ্ছে গিয়ে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সবগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়ে গেছে দেন কামস বাংলা সো বাং দেন কাম ইংলিশ সো ইংলিশ নিয়ে হচ্ছে অনেকের অনেক কনফিউশন সেই ক্লাস ছোটোবেলা থেকে আমরা ইংলিশ পড়ে আসতেছি মুখস্থ করে আসতেছি কীভাবে প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় ফার্স্ট ল্যান্ড কী হয় লাস্ট ল্যান্ড কী হয় সো ওই মুখস্থর বাইরে গিয়ে আমরা কীভাবে একটা শব্দকে ইউজ করব কীভাবে একটা পড়াকে বুঝব কীভাবে নিজের ক্রিয়েটিভিটি চর্চা করে লিখতে পারি সেগুলো হচ্ছে এই কোর্সে দেখানো হবে সো আমরা জানি রিসেন্টলি হচ্ছে ইংলিশে একটু ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন বেশি আসতেছে মুখস্তর বাইরে যাওয়া হচ্ছে সো আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো আমাদের ক্লাসে হচ্ছে কাভার করে দেওয়া হবে সো সম্পদ আচ্ছা তো ভাইয়ার কথার সূত্র ধরে আমি বলি তো আমাদের ইংরেজিতে যে দুইশো নাম্বার আছে দুইশো নাম্বারের মধ্যে কিন্তু মোরললেস একশো দশ নাম্বার হচ্ছে রিটেনের তো এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের রেজাল্টটা কিছুটা খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে যদি একটা কথা বলি সেটা কিন্তু রিটেন আইটেম কারণ তুমি কয়টা প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করবা কয়টা ফর্মাল লেটার মুখস্থ করবা কয়টা স্টোরি মুখস্থ করবা এটা কিন্তু পসিবল না যতই মুখস্থ করে এটা পসিবল না সো আমরা যখন এবার কোর্স আউটলাইনটা আমি এবং ভাইয়া সাজাই আমরা প্রথম গুরুত্বটাই দিছি হচ্ছে রিটেনের ওপরে তো রিটেনটা তোমরা কীভাবে ফর্মাল রাইটিংটা লেখবা অ্যাকাডেমিক রাইটিং লেখবা কমন না পড়লে কীভাবে লেখবা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কিন্তু ইন ডিটেলসে তোমাদেরকে দেখাবো আর আমাদের টোটাল ক্লাস হবে হচ্ছে ছাব্বিশটা ভাইয়া হচ্ছে বারোটা ক্লাস নেবেন এবং আমি হচ্ছে চোদ্দোটা ক্লাস নেব এখন তোমাদের প্রশ্ন হইতে পারে যে আপনি ফার্স্ট পেপার না সেকেন্ড পেপার আমরা দুইজনই দুইটা পেপার নিব ভাইয়াও ফার্স্ট পেপারের কিছু অংশ নেবেন আমিও কিছু অংশ নিব আবার সেকেন্ড পেপারও সেম ঘটনা আমিও কিছু অংশ নিব এবং ভাইয়াও কিছু অংশ নিবে এবং সেকেন্ড পেপারের জন্য কিন্তু হচ্ছে আমার যে গত বছরের আর্কাইভ ক্লাস আছে সেটা কিন্তু ফুল পেয়ে যাবা তো সেকেন্ড পেপার নিয়েও তোমাদের অনেক ভয় থাকে যে সেকেন্ড পেপার কিভাবে পড়ব কি কি পড়ব একদম তোমাদেরকে প্রথম একটা সাজেশন দিব যে সেকেন্ড পেপারে জাস্ট তোমরা স্লাইডটা পড়বা স্লাইডটা যদি তোমরা ঠিকভাবে দেখো এর চেয়ে বাইরে তোমার কিছুই আসবে না কারণ প্রত্যেকটা গ্রামার আইটেম টাইপ ওয়াইজ সাজায় দেয় আসে এবং ওইভাবেই প্রত্যেকটা জিনিস পড়াই আমরা তো যখন ওই জিনিসগুলো দেখবা এবং প্র্যাকটিস করবা এবং আমাদের যে প্র্যাকটিস শিটগুলো এটা খুব ভালোভাবে সলভ করবা এর বাইরে আসলেও তোমার তেমন কিছু প্রয়োজন হবে না এবং তোমাদের যে চব্বিশ ব্যাচের ভাইয়া পুরা আছে তাদের কাছ থেকে যদি শোনো দেখবা যে গ্রামার গত বছর যা করিয়েছিলাম যেটা তোমরা আর্কাইভ ক্লাস হিসেবে পাবা ষাট নাম্বারের মধ্যে আটান্ন উনষাটটা এমনিই আসবে কারণ তোমার তো গ্রামারের রুলস চেঞ্জ করা যাবে না কিংবা তুমি যদি চিন্তা করো যে নতুন প্রশ্ন আনবো নতুন প্রশ্নও কিন্তু আনা পসিবল না সো তোমাদের সাথে আমার প্রথম ক্লাসে দেখা হবে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব নিয়ে সো এই জিনিসটা তোমরা যদি দেখো তাহলেই তোমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কি ভাই আপনি যদি কিছু বলতে আচ্ছা সবার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ভাই ইংলিশ তো পড়ি নাই ভাই ইংলিশ এখন কী করবো ভাই ইংলিশ ভয় লাগে এটা কী করবো ওয়েল ইংলিশে
প্রত্যেকটা টপিক তোমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা প্যাসেজ আমরা হচ্ছে মিনিং ওয়াইজ কিভাবে কিভাবে বলা হচ্ছে কিভাবে ওই প্যাসেজ থেকে কোনো সিন আনসিন কোশ্চেনও যেটা আসলে তুমি ফেস করতে পারো এটাই থাকবে আমাদের ক্লাসের প্রথম অবজেক্টিভ গ্রামাটিক্যালি আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা রুল গ্রামারের প্রত্যেকটা রুল এখানে দেখতে পাচ্ছ রাইট ফর ভাবলে দুইটা কোশ্চেন দুইটা ক্লাস দেওয়া হবে মডিফায়ার নিয়ে অনেকের কোশ্চেন থাকে ন্যারেশন নিয়ে অনেকের কোশ্চেন থাকে প্রত্যেকটা রুল ধরে ধরে এমনভাবে ক্লাস নেওয়া হবে যাতে তোমার ওই টপিক থেকে কোনো প্রশ্ন মিস না যায় পরীক্ষায় ঠিক আছে এটা আমাদের প্রাইমারি অবজেক্টিভ থাকবে আচ্ছা তো ফার্স্ট পেপার নিয়ে আমি কিছু কথা অ্যাড করি ফার্স্ট পেপার এমন অনেকে আসো যারা বইটা কিন্তু খুলেও দেখো নাই একদম নতুন তাই না কিন্তু দেখো ঢাকার যে ভালো ভালো কলেজগুলো আছে বা যারা ভালো করে তারা কিন্তু ফার্স্ট পেপারে খুব গুরুত্ব দেয় কারণ তারা প্রত্যেকটা লাইন পড়ে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং জানে কি কি জিনিস ব্যবহার হয়েছে বা এর সাথে অ্যাডমিশনের রিলেশনটা কি তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করে সো প্রত্যেকটা ফার্স্ট পেপার ক্লাসই এরকমভাবে নিব যে তোমাদের এম সি কিউ বলো ফ্লো চার্ট বলো কিংবা তোমার এর এর সাথে টেক্সচুয়াল ইন্টিগ্রেটেড গ্রামারের যে বিষয়গুলো সেগুলো যাতে তোমাদেরকে কাভার হয়ে যায় সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু দেখাবো আর ওভারঅল ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার প্রত্যেকটা ক্লাস করার পরে তোমাদের যে ছাব্বিশটা ক্লাস হবে এরপরে তোমাদের এইচএসির জন্য তো প্রিপারেশন হয়েই যাবে এবং অ্যাডমিশনের জন্য তোমরা অনেক এগিয়ে থাকবা ধরো যখন আমি রাইট ফর্ম ও ভার্বটা পড়াবো তখন কিন্তু বোর্ড কোয়েশ্চেন যে টাইপ ওয়াইজ সলভ করাবো এটার পাশাপাশি কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্যও কিছু করায় রাখবো এবং অ্যাডমিশনের কোয়েশ্চেনগুলোও একটু একটু দেখাবো সো তোমাদের খুব কম্প্যাক্ট একটা প্রিপারেশন হয়ে যাবে এবং আশা করি তোমাদের জন্য এবার আমরা বেস্ট ডেডিকেশন নিয়ে বেস্ট সার্ভিসটা দিতে পারবো রাইট দেখা হবে সবার সাথে ক্লাসে ঠিক আছে নেক্সট আমি পাস করতেছি আই সি ডি ডিপার্টমেন্টকে রাকিব ভাই আচ্ছা হ্যালো এভরিওয়ান আরেকবার চলে আসলাম সো আই সি ডি হচ্ছে এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যেখানে ফিজিক্স আর ম্যাথ রয়্যাল সাবজেক্টের যুদ্ধ আর হয় না সবাই একই ঘাটে জল খায় সো আই সি ডিতে ডেকে নিচ্ছি রাকিব ভাইয়াকে এবার রাকিব ভাইয়াকে পাচ্ছ আই সি ডিতে ভ্যাপ ম্যাথ পড়ায় না মজা পাচ্ছি না বুঝছো এই জন্য ম্যাথসেরই আরেকটা ভার্সান সেটা হচ্ছে আই সি ডি আই সি ডি কিন্তু ম্যাথস আর ফিজিক্সের একটা ভার্সানই কারণ প্রোগ্রামিং তুমি তুমি যদি চিন্তা করো প্রোগ্রামিং বেসিক্যালি একটা লজিক তাই না লজিক বুঝে দেন অ্যাপ্লাই করলেই কি সেটা প্রোগ্রামিং হয়ে যায় তো লজিকের শুরুটা কোথায় হয় বলতে পারবা ম্যাথামেটিক্স থেকে তাই না তো আমরা ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট থেকেও আসছি আবার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকেও আসছি আই সি ডির অনেক কিছুই কিন্তু ফিজিক্সের তোমরা চ্যাপ্টার থ্রি এর যে ডিজিটাল ডিভাইস চ্যাপ্টার নাম যেন কি प्रश्न आस হ্যাঁ সো ক্লাসেই তোমার বলে দিব মানে আমি গতবার যা যা বলছি তাই আসছে প্রশ্নে সো তোমার ডিরেক্ট ক্লাসেই আমরা বলে দিব যে এই টপিক থেকে প্রশ্ন আসবে জাস্ট ক্লাসটা তুমি দেখো সো ভাই যারা এতদিন আই সিটি পড়ো নাই একবারও পড়া লাগবে না একটু কষ্ট করে ক্লাসগুলো করতে পারবা না যেই অল্প কয়েকটা ক্লাস হবে জাস্ট কষ্ট করে ক্লাসগুলো করবা তাইলি হবে কারণ আমরা ক্লাসে যেই কন্টেন্টগুলো পড়াবো এর বাইরে আসলে আই সিটি প্রশ্ন করার মতো কিছু নাই ফিজিক্স হয়তো অনেক প্যাঁচাইতে পারে ম্যাথ হয়তো অনেক প্যাঁচাইতে পারে কিন্তু আই সিটিতে প্যাঁচানোর মতো কিছু নাই এই কারণে আই সি ডির মার্কস তোলাটা সহজ সো তোমাদের কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে জাস্ট ক্লাসগুলো করবা তাইলি আই সি টি এনাব ওকে সো তোমাদের রিকোয়েস্টে আই সি টির এইবার রাকিব ভাইয়ার প্রোগ্রামিং ক্লাস পাচ্ছ এটা আসলে যখন ছাব্বিশ বছর কোর্স লঞ্চ হয় একাডেমিক তখন আসলে স্টুডেন্টরা পঁচিশ বছর ওরা আসলে আমাদের মানে বকতেছিল কমেন্ট বক্সে যে রাকিব ভাইয়ের ক্লাস আমরা কেন পাই নেই সো রাকিব ভাইকে পাচ্ছ ভাইয়া প্রোগ্রামিং নিয়ে প্রোগ্রামিং নিয়ে আসলে অনেকেরই দুর্বলতা থাকে কারণ বাংলাদেশের অবকাঠামোগত ইয়ে থেকে শুরু করে মানে আমাদের প্রোগ্রামিংটা না ওভাবে বাচ্চা কাল থেকে শেখা হয় না কিন্তু বাইরের দেশে তুমি যদি চিন্তা করো উন্নত বিশ্বে ইভেন আমাদের পাশের দেশে ইন্ডিয়া ওখানেও কিন্তু প্রোগ্রামিংয়ে মানে ছোট বেলা থেকেই প্যারেন্টসরা বাচ্চাদেরকে প্রোগ্রামিং শিখাইতে অনেক বেশি এফোর্ট দেয় কিন্তু আমাদের দেশে আসলে ওই এফোর্টটা দেওয়া হয় না তো এই জন্যে এটা নিয়ে একটু ভীতি থাকে সবারই ভীতি থাকে তো আমরা ওই ভীতিটা ইনশাল্লাহ দূর করে দিব আর হচ্ছে এইচএসসিতে যতটুকু দরকার প্রোগ্রামিং থেকে আমরা ততটুকু কাভার করে দিব চারটা ক্লাস হবে চারটা ক্লাসেই প্রোগ্রামিং ইনশাল্লাহ পরীক্ষার জন্য যা দরকার পুরোটা শেষ হয়ে যাবে আর আমার ক্লাসগুলোতে ইনশাল্লাহ মানে তোমরা ওই জিনিসগুলাই পাবা যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে সো জাস্ট কষ্ট করে ক্লাসগুলো করবা আই সি ডির জন্য অন্তত ক্লাসের বাইরে আর কিছুই লাগবে না জাস্ট ক্লাসগুলো করবা ক্লাসের কন্টেন্টগুলো একটু প্র্যাকটিস করবা তাহলেই হয়ে যা
সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস আর এটা আমিও নিবো এবছর তো হ্যাঁ তো এখন আমরা সবগুলো সাবজেক্ট যেহেতু শেষ আবার অভিদাদাকে একটু ডেকে নিচ্ছি পুরো ওভারঅল সব কিছু তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করার জন্য তো আমাদের এফ আর বি ব্যাচে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বাংলা ইংরেজি আইসিটি সাতটা সাবজেক্ট তেরোটা পেপার কিভাবে তোমাদেরকে আমরা এইচএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করব সব কিছুই আমরা ওভারঅল একটা সামারি আজকে তোমাদেরকে জানাইলাম তো যারা আমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো কখনো করছো বা আমাদের সম্পর্কে জানো আমরা কেমন পড়াই তোমাদের মনে তো আসলে দিদা থাকার কথা না যে এই মানুষগুলো আসলে তোমাদেরকে বলতেছে মানে এতটুকু যতটুকু বলছে তার চেয়ে বেশি যতটুকু আমরা প্রমিস করছি তোমাদেরকে তার চেয়ে বেশি সার্ভিস দিয়ে তার চেয়ে বেশিটুকু রেডি করে তোমাদেরকে আমরা এইচএসসি পরীক্ষার জন্য পাঠাবো যদি খালি তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো করতে পারো বললাম তো দাস তুমি অতটুকু কনফিডেন্ট থাকতে পারবা যে না আমি এই পরীক্ষাটায় বা এইচএসসি পরীক্ষায় সবগুলো সাবজেক্টে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার মতো প্রিপারেশন আমার আসে তো এখন আমি দেখাবো যে তোমরা কিভাবে আমাদের কোর্সে হ্যান্ডেল করবা বা আমাদের কোর্সের রুটিনটা যে আমাদের কোর্সের আচ্ছা এখানে আমাদের কোর্সের রুটিনটা একটু তোমাদেরকে দেখাবো আচ্ছা তার আগে বলে নেই যে আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে যারা অলরেডি আমাদের কোর্সে ভর্তি হয়ে গেছো আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু ইতিমধ্যেই এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের এবং এইচএসসি তেইশ ব্যাচের দুইটাই অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে আর্কাইভ ক্লাসগুলো তো যারা আমরা আসলে আর্কাইভ থেকে যারা ক্লাস করবো আমাদের যেহেতু ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারির এগারো তারিখ থেকে আজকে নভেম্বরের ছয় তারিখ প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় আসে তো তোমরা যারা অনেক বেশি পিছায় আসো এখন থেকেই যদি ধরো যে ভাই আমি একদম বিগত এক বছর পড়াশোনাই করি নাই আর সামনে আট মাস আসে আপনাদের ক্লাস তো জানুয়ারি থেকে শুরু হবে আমি ভাই এখন থেকেই শুরু করে দিতে চাই সেক্ষেত্রে তোমাকে আমরা সাজেস্ট করবো যে এখনই তোমরা এফ আর বি চব্বিশ বেচের আর্কাইভ থেকে প্রতি সাবজেক্টে দুইটা তিনটা করে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যদি কমপ্লিট করে ফেলতে পারো তাহলে আগে থাকবে যে এখানে আর্কাইভ চব্বিশ সালে দেখো এখানে তুমি যদি ক্লিক করো এখানে ক্লিক করলে চব্বিশ বেচার আর্কাইভগুলো চলে আসবে এবং চব্বিশ বেচার আর্কাইভে গেলে দেখো এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বাংলা ইংরেজি আইসিটি সব আর্কাইভ তুমি পাচ্ছ এবং চব্বিশ বেচার আর্কাইভে ঢুকলে তুমি এখানে আবার তেইশ বেচার আর্কাইভ পাচ্ছ মানে আর্কাইভের আর্কাইভ বাট আমরা তোমাকে সবসময় সাজেস্ট করবো যে তুমি আমরা তো সবসময়ই প্রতিবার আগের বারের চেয়ে ভালো পড়ানোর টার্গেট নিয়ে করছে আমায় তাই না যে আগের বার আমি যে অধ্যায়গুলো পড়াইছি বা পরের বার যে অধ্যায়গুলোই পড়া না কেন পরের বার চেয়ে আগের বারের চেয়ে এবার আরও বেশি পড়াবো ভালো পড়াবো কাজেই সেক্ষেত্রে চব্বিশ বেচের আর্কাইভগুলো সাজেস্ট করবো কারণ তেইশ বেচের চেয়ে চব্বিশ বেচের আর্কাইভগুলো ডেফিনেটলি আমরা আরও বেশি এফোর্ট দিয়ে নিছি এবং যারা আমাদের সাথে লাইভ ক্লাস করবা তোমরা তো আরও বেশি সবচেয়ে বেশি আমরা চেষ্টা করবো যে একদম লাইভ ক্লাসগুলো জানুয়ারি থেকে শুরু হইলে এমনভাবে তোমাদেরকে প্রিপেয়ার করার যে এটাই যাতে এখনও পর্যন্ত আমাদের মানে আমরা আমাদের নিজেদেরকে বিট করবো আসলে যে গতবার এফআর বিতে আমি যে অধ্যায়গুলো নিছি সেটা যতটুকু ভালো পড়াইছি এবার তার চেয়ে ভালো পড়াবো তোমাদের আকিব ভাইয়া দিবিদ ভাইয়া অপূর্ব দাদা মাসুর ভাইয়া অপার ভাই যারা আছেন তারপরে ইমন ভাইয়া সবগুলো ডিপার্টমেন্টে সবাই এই জিনিসটাই সবাই সবাইকে বিট করার ট্রাই করবো এটা করেই আমরা আসলে সবসময় প্রত্যেকটা ব্যাচে টার্গেট সেট করি তো এই হচ্ছে অবস্থা যারা অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছো পুরা চব্বিশ বেচার আর্কাইভ তেইশ বেচার আর্কাইভ সব কিছু গুছানো অবস্থা তুমি পেয়ে যাচ্ছ এখন কথা হচ্ছে আমাদের একটা প্র্যাকটিস শিট তোমাদেরকে দেখাই যে আমরা এফআর বেচে প্র্যাকটিস শিটগুলো কিভাবে দেই এই যে প্র্যাকটিস শিটটা দেখো এটা হচ্ছে হায়ার ম্যাথের ম্যাট্রিক সিনিয়র প্র্যাকটিস শিট আমাদের তোমরা ক্লাস করবা হায়ার ম্যাথে তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো করবা ধরো ম্যাট্রিক সিনিয়র এটা কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বাকি ডিপার্টমেন্টগুলোতেও তোমরা এরকম প্র্যাকটিস শিট পাবা ধরো তুমি ম্যাট্রিক সিনিয়র অধ্যায়টা আমার ক্লাস করে কমপ্লিট করলা এখন এই ক্লাসগুলো করার পরে তুমি আসলেই রেডি কি না এইচএসসি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে যে কোনো সিকিউ বা যে কোনো এমসিকিউ প্রশ্ন আসলে তুমি রেডি কি না এগুলো অ্যান্সার করার জন্য বা আসলেই তুমি কনফিডেন্ট কিনা যে সেইগুলো তুমি কারেক্টলি অ্যান্সার করে আসতে পারবা কিনা এটা বোঝার জন্য তুমি কোথায় চলে আসবা এই প্র্যাকটিস শিটে এই প্র্যাকটিস শিটে কী আসে এই যে প্রথমে তেইশ ব্যাচের তোমরা তো জানো চব্বিশ ব্যাচে হায়ার ম্যাথ পরীক্ষা হয়নি তো চব তেইশ ব্যাচের প্রথমে সবগুলো বোর্ডের প্রশ্ন আসে এবং নিচে অ্যান্সার দেওয়া সেগুলো করে দেখো এখানে কিন্তু সলিউশন দেওয়া নাই শুধু অ্যান্সারটা দেওয়া তুমি নিজে নিজে ধরো এই ম্যাথটা দেখবা যে পুরোটা তুমি নিজে নিজে পারো কি যে ক নাম্বারটা নিচে পারো কি না খ নাম্বারটা পারো কি না নাম্বারটা পারো কি না সবচেয়ে লিখে লিখে করা লাগবে তা না তুমি জাস্ট দেখবা যে এই সৃজনশীলের সবগুলো টাইপ তোমার কভার হয়েছে কিনা তুমি নিজে নিজে করতে পারবা কি যদি মনে হয় যে পারবো ঠিক আছে দেখে চলে গেলাম তারপরে তোমার মনে হচ্ছে যে ভাই দুই নাম্বার প্রশ্নের ক পারি খ পারি গ মনে হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট নাও মিলতে পারে এটা তুমি হাতে করে উত্তরটা চেক করে দেখবা যে উত্তর দেওয়া আছে নিচে এরপরে
যেই প্রবলেম আর যেই ম্যাথগুলো তুমি দেখে মনে হবে যে এটা একটু ডিফারেন্ট এটা আমি পারবো না হয়তো আটকে যাবো বা মিলতেছে না শুধু সেইটা তুমি এই সলিউশন শিট থেকে দেখে নেবা বাট আমি তোমাকে কখনোই সাজেশন করবো না যে জাস্ট আগেই সলিউশন শিটে চলে আসো তুমি আগে প্র্যাকটিস শিট থেকে প্র্যাকটিস করবা তারপরে দেখো সিজন শিট শেষ তারপরে এই যে বিগত বছরের এম সিকিউগুলা প্রথমে ঢাকা বোর্ড তেইশ এভাবে তেইশ শেষ হওয়ার পরে বাইশ এভাবে একুশ দেখো টোটাল এখানে টোটাল দেখো টোটাল এম সিকিউ আছে ম্যাট্রিক সিনায়কে একশো পঞ্চাশটা তো তুমি এই একশো পঞ্চাশটার মধ্যে কিন্তু একশো পঞ্চাশটা সলভ করে তোমার একশো পঞ্চাশ মিনিট লাগবে না এই একশো পঞ্চাশটার মধ্যে তুমি দেখবা একশো বিশ তিরিশটা দেখেই তুমি উত্তর বলে ফেলতে পারতেছো জাস্ট যেই বিশ পঁচিশটা একটু একটু মনে হবে যে এটা ডিফারেন্ট এটা ডিরেক্ট ক্লাসে করা হয়নি বা আগে এখনও করি নাই ওইগুলো জাস্ট নিজে প্র্যাকটিস করে ফেলবা এবং নিচে দেখো উত্তরগুলো দেওয়া আছে তুমি আগে নিজে প্র্যাকটিস করে তারপর উত্তরগুলো মিলাই নিবা আছে কতগুলো হইলো আমি কিন্তু গ্রুপে পোস্ট দিই এফআর ব্যাচের গ্রুপে যে প্র্যাকটিসের আজকে যারা সলভ করছো তোমরা বলো কার কয়টা হয়েছে একশো পঞ্চাশের মধ্যে কার কয়টা হয়েছে তো আমি বলি যে একশো পঞ্চাশটার মধ্যে একশো বিশটা হইলে খুবই ভালো একশো তিরিশটা হইলে আরও ভালো আর একশো বিশের কম হইলে আর একটু ইফোর্ট দিতে হবে এবং যেইগুলো তুমি মিলাই দেওয়ার মানে এগুলো কিন্তু এই যে সলভ শিটে নিচে দেওয়া আছে আমি আর নিচে টানলাম না এই সলভ শিটে কিন্তু সবগুলো সৃজনশীলের সলিউশন এবং লাস্টে এম সিকিউগুলোরও সলিউশন দেওয়া আছে কাছে বুঝতেই পারতেছো যে এই ব্যাচটাতে আমরা আসলে আমাদের ক্লাস প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আমরা এমনভাবে তোমাদেরকে রেডি করে দিব এবং ওই অধ্যায়ের উপর চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সাম নিব এম চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সামগুলো এম সিকিউ ভার্সনের হবে এবং লাস্টে ফাইনাল মডেল টেস্টগুলো একদম এইচএসসি পরীক্ষার অনুরূপ সিকিউ প্লাস এম সিকিউ রিটার্ন সহ আমরা পরীক্ষা নিব যাতে তোমরা একদম পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি আমাদের অনলাইন ব্যাচেই পেয়ে যাও ধরো আমাদের অফলাইন এক্সাম ব্যাচ যেটা অ্যাচিভ থেকে আসবে আমাদের সারা বাংলাদেশে বর্তমানে তেরোটা ব্রাঞ্চ আছে আরও কয়েকটা ব্রাঞ্চ অনগোয়িং আছে তারপরেও আমরা জানি যে অনেক এরকম স্টুডেন্ট আমাদের এখানে থাকবা যে তোমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আশেপাশে বা বাড়ির কাছে আমাদের অ্যাচিভের অফলাইন এক্সাম ব্যাচ না থাকায় তুমি ওই এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হইতে পারবে না তোমারও মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই তুমি জাস্ট আমাদের এই অনলাইন ব্যাচের এক্সামগুলো যদি একদম সিরিয়াসলি অ্যাটেন্ড করো এবং লাস্টে ফাইনাল মডেল টেস্টগুলো একদম সিরিয়াসলি অ্যাটেন্ড করো জাস্ট এই অনলাইন ব্যাচটাতে তুমি যদি থাকো এখান থেকে তুমি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি কভার করতে পারবা বা এরকম যদি হয় যে ভাইয়া আমি আলাদা করে বইগুলাও কিনতে পারতেছি না যখন আমাদের বইগুলো রেডি হবে এচিভের অফলাইন এক্সাম বেচে যারা ভর্তি হবে ওরা তো ফ্রিতেই পাবে বাট বাইরে যারা থাকবা যে অফলাইন এক্সাম বেচে ভর্তি হবে না তোমাদের তো আলাদা করে কেনা লাগবে এখন তোমার মনে হলো যে ভাই আমার বই কেনারও সামর্থ্য নাই তাহলে কি আমার এইচএসসি প্রিপারেশন পূর্ণাঙ্গ হবে না অবশ্যই হবে এই অনলাইন ব্যাচটাই তোমার জন্য পূর্ণাঙ্গ হবে এইচএসসি পরীক্ষা ভালো করার জন্য তুমি এই যে এই প্র্যাকটিস শিটগুলো যদি সলভ করো দেখতেই পারতেছো ভাইয়া তোমার বোর্ড পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হওয়া দরকার তাই না কাজে তুমি যদি একটা অধ্যায় ক্লাস করার পরে বিগত বছরের বোর্ডে আসা সবগুলো সৃজনশীল সবগুলো এম সিকিউ প্র্যাকটিস করে ফেলো তাহলে পরবর্তী বছর বোর্ডের প্রশ্ন তো ভাই নতুন টাইপ থেকে খুবই কম প্রশ্ন আসে বিগত তিন চার বছর যে টাইপগুলো থেকে প্রশ্ন আসছে পরের বার দেখবা এই টাইপগুলো থেকেই ঘুরে ফিরে একটু এদিক সেদিক মেকআপ করে প্রশ্ন দিয়ে দিছে কাজে তুমি যদি এই অনলাইন ব্যাচের আমাদের এক্সামগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সাম ফাইনাল মডেল টেস্ট এবং প্র্যাকটিস শিটগুলো ইউজ করো তাহলে তুমি শুধুমাত্র এই ব্যাচ থেকেই পূর্ণাঙ্গ এইচএসসি প্রিপারেশন সবগুলো সাবজেক্টে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার মতো প্রিপারেশন কভার করতে পারবা এবং এই কোর্সটা তোমরা যারা প্রি বুকিং করছো এই পূর্ণাঙ্গ একটা প্রিপারেশন পূর্ণাঙ্গ একটা প্রস্তুতি তোমরা এই কোর্সটার মাধ্যমে নিতে পারবা যারা প্রি বুকিং করছো তোমরা কত দিয়ে ভর্তি হইতেছো একটু বলো তো এখানে দেখতে পারতেছো অলরেডি আঠারোশো একান্ন জন ভর্তি হয়ে গেছে যারা আমাদের এই ফাইনাল ডিভিশন বেচে ভর্তি হইতে চাও পঁচিশ বেচার আসো গুগলে গিয়ে জাস্ট এই যে এইচএসসি পঁচিশ ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচ এটা লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবা এইচএসসি পঁচিশ ফাইনাল ডিভিশন ব্যাচ লিখে সার্চ করলেই এই ওয়েব পেজটা চলে আসবে এবং তুমি অলরেডি দেখতেই পারতেছ যে আঠারোশো একান্ন জন আজকে আমাদের লঞ্চিং লাইফ গতকাল রাত থেকে এনরোলমেন্ট স্টার্ট হয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু আঠারোশো একান্ন জন ভর্তি হয়ে গেছে কাজে বুঝতে পারতেছো আসলে এই কোর্সটা স্টুডেন্টদের মধ্যে কতটুকু জনপ্রিয় এবং স্টুডেন্টরা কতটুকু আমাদেরকে বিশ্বাস করে এই আঠারোশো পাঁচ জন এখানে জনের মধ্যে আমি ডেফিনেটলি বলতে পারি পনেরোশোর বেশি স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে খালি চব্বিশ বেচের ভাইদের রিভিউ শুনে তেইশ বেচের ভাইদের রিভিউ শুনে যারা আমাদের ফাইনাল ডিভিশন বেচে তেইশ বেচের স্টুডেন্ট ছিল তার ছোট ভাই বোন যারা আছে চব্বিশ বেচের যারা আমাদের ফাইনাল ডিভিশন বেচে ছিল তার ছোট ভাই বোন যারা আছে ওদেরকে তুমি যদি গুলিও করো যে না এস এস এর ফাইনাল ডিভিশন বেচে ভর্তি হবি না ও তাও ভর্তি হবে এটা আমরা জানি আমাদের প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট আমরা তেইশ বেচে যেভাবে পড়াইছি চ
তারপরে গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে অথবা ফোন নাম্বার দিয়েও তুমি লগ করতে পারবা তুমি যদি এখানে লগ করো আমি একটু লগ করে তোমাকে দেখাই যে তুমি যদি এখানে লগ ইন করো লগ করার পরে ধরো আমি গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ করতেছি বা তুমি ফোন নাম্বার দিয়ে লগ করতে পারবা গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ করলে সবচেয়ে ভালো হয় তো লগ করার পরে দেখো এই যে এই যে এখানে ডু ইউ হ্যাভ এনি কুপন এখানে কিন্তু ডিসকাউন্ট কুপন বসানোর অপশন আছে তো তোমার ফোনে মেসেজে যারা প্রি বুকিং করছিলা যে এই ডিসকাউন্ট কুপনটা গেছে তুমি এখানে এই ডিসকাউন্ট কুপনটা বসাইয়ে অ্যাপ্লাই এ ক্লিক করবা অ্যাপ্লাই এ ক্লিক করলে দেখবা জাদু মন্ত্রের মতো সু মন্ত্র সু এর মতো কোর্স প্রাইসটা এটা কমে যাবে একদম জাদু মন্ত্রের মতো এই ক্রোস প্রাইস কমে গিয়ে হয়ে যাবে মাত্র 1500 টাকা মাত্র 1500 টাকা কাজেই বুঝতে পারতেছো আমাদের সাতটা সাবজেক্ট পূর্ণাঙ্গ प्रिपरेशन তোমার এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ 5 পাওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন এই যে একদম শেষ মুহূর্তে সর্বোচ্চ প্রিপারেশনটা তুমি নিতে পারবা পনেরোশো টাকার মাধ্যমে মাত্র পনেরোশো টাকা যেখানে তুমি ক্লাস পাচ্ছ অনলাইন এক্সাম পাচ্ছ ডেইলি এক্সাম অনলাইনে আমরা অনলাইন বেঁচে কিন্তু আমরা ওয়েবসাইটে বারবার বলতেছি যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সাম নিব ফাইনাল মল টেস্ট নিব এবং যে প্র্যাকটিস শিটগুলো দিব এই প্র্যাকটিস শিটগুলো সলভ করার মাধ্যমে তোমার এইচএসসি পূর্ণাঙ্গ প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে কারণ প্র্যাকটিস শিটগুলোতে বিগত বছরের বোর্ডে আসা সিকিউ এবং এমসিকিউগুলো থাকবে কাজেই যারা প্রি বুকিং করছো আচ্ছা কিছু মেসেজ আসতেছে যারা প্রি বুকিং করছো কিন্তু এস এম এস আসে নাই বা ডিসকাউন্ট কুপনের মেসেজ পাও নাই তোমরা জাস্ট আমাদের এস এস গ্রুপ পেজে নক দিও অনেকে বলতেছো ভাইয়া প্রি বুকিং করছি কিন্তু এস এম এসে ডিসকাউন্ট কুপন পাও পাই নাই তোমরা অবশ্যই বাইশো পঞ্চাশ টাকায় কিনে ফেলো না আমাদের ক্লাস শুরু রাগ পর্যন্ত জানুয়ারি মাসের এগারো তারিখ পর্যন্ত আমাদের ডিসকাউন্ট কুপনের মেয়াদ থাকবে কাজে তোমাদেরকে আমরা এস করে যে ডিসকাউন্ট কুপনটা দিছি ক্লাস শুরুর আগের দিন পর্যন্ত মানে ক্লাস শুরুর দিন পর্যন্ত আগের দিন না ক্লাস শুরু হবে এগারো জানুয়ারি এগারো জানুয়ারি রাত এগারোটা উনষাট মিনিট পর্যন্ত তোমরা ওই ডিসকাউন্ট কুপনটা ইউজ করে পনেরোশো টাকা হ্যান্ডেল করতে পারবা কাজেই যদি এরকম কেউ থেকে থাকো যে প্রি বুকিং করছো কিন্তু এস যায় নাই তোমরা আমাদের এস সি এস গ্রুপের যে পেজগুলো পেজটা আছে অথবা আমার রম্বস প্যালা সায়েন্স এর যে পেজ আছে বা অপার্স ক্লাসরুমের যে পেজ আছে মানে আমাদের যতগুলো পেজ আছে কোন না কোনো পেজে নক দিলে অবশ্যই তুমি ওই তোমারকে মেসেজে আমরা ওই কুপনটা দিয়ে দিব কাজেই যারা প্রি বুকিং করছো কোনোভাবেই বাইশো পঞ্চাশ টাকা হ্যান্ডেল করবে না জানুয়ারি মাসের এগারো তারিখ পর্যন্ত তোমরা জাস্ট ডিসকাউন্ট কুপনটা ইউজ করে পনেরোশো টাকা হ্যান্ডেল করতে পারবা এবং পুরা এইচএসসি প্রিপারেশনটা তোমরা আমাদের সাথে এই পনেরোশো টাকার মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে পারবা কি ও আচ্ছা তাহলে ভাই তো আমি মোটামুটি আশা করি যে আমরা মাসুর ভাই আসেন আরেকবার আমরা আপনার চাঁদ মুখটা দেখি রাখি চলে আসো তারা আসেন তো এরই মাধ্যমে আমরা আমাদের ফাইনাল রিভিশন বেচের আসলে যাত্রা শুরু করতেছি আজকে গতকাল রাত মানে আজকে রাতেই ওই বারোটা থেকে যেহেতু বারোটা এক থেকে আমাদের এনরোলমেন্ট শুরু হয়ে গেছে তো অনেকেই যুক্ত হয়ে আজকে থেকেই হয়তো আর্কাইভ ক্লাস করা শুরু করে দিস তো যদিও আমাদের লাইভ ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারি মাসের এগারো তারিখ থেকে বাট আজকে থেকে আমরা বলতে পারি যে আনুষ্ঠানিকভাবে আসলে আমাদের এফআর বেচের যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তো যারা যুক্ত হয়ে গেছো তোমরা আর্কাইভ থেকে যে অধ্যায়গুলো একদম যারা একদম বেশি পিছাই আসো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো কভার করে ফেলতে পারো বা টেস্ট পরীক্ষায় তোমার যে অধ্যায়গুলো আছে সেখান থেকে ও মোটামুটি একটা ভালো প্রিপারেশন তোমরা আর্কাইভ থেকে কমপ্লিট করে ফেলতে পারো এবং যেহেতু আমাদের কোর্সটা জানুয়ারি এগারো তারিখ পর্যন্ত পনেরোশো টাকা হ্যান্ডেল করা যাবে কাজে তোমার যদি টার্গেট থাকে তুমি যদি মোটামুটি ফিফটি পারসেন্টও এনসিওর হয়ে থাকো যে না আমি এই কোর্সটাতে হয়তো ভর্তি হবো তাহলে আমি বলবো যত আগে দ্রুত পসিবল ভর্তি হয়ে যাও কারণ তুমি যত আগে ভর্তি হবা তুমি সময় তত বেশি পাবা এই কোর্সটাকে ইউটিলাইজ করার কাজে অনেকেই কিন্তু দেখা যাবে যে কোর্স এক মাস বাকি আছে এইচএসসি পরীক্ষা তখনও ভর্তি হবে তখন কিন্তু আর পনেরোশো টাকায় সে পাবে না তখন তার কোর্স কিন্তু লাগবে বাইশো পঞ্চাশ টাকা সে দামও বেশি দিল সময়ও কম পাইলো এই কোর্সটা দেখা যাবে টোয়েন্টি পারসেন্ট বেনিফিটও সে নিতে পারলো না তো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো পনেরোশো টাকা ইজ নট এ বিগ ডিল যদি তোমার মনে হয় যে সামনে তুমি এই কোর্সটা থেকে তোমার একটা সাবজেক্ট বা একটা পেপারেরও অন্তত প্রিপারেশন তুমি এখান থেকে নিতে চাও তাহলে অবশ্যই যত দ্রুত পসিবল কালকে হলে কালকে পরশু হলে পরশু ভর্তি হয়ে তুমি আগে দেখো এখানে কি কী রিসোর্স আছে কি কী প্র্যাকটিস শিট আছে কি কী কন্টেন্ট আসে দেখে ওই অনুযায়ী তুমি প্ল্যান করো প্রিপারেশন নেও যাতে এই আট মাসের এখনও যে সময়টা আছে এইচএসসি পরীক্ষার এই সময়টা যদি এই পনেরোশো টাকার উপযোগটা তুমি এখান থেকে নিতে পারো ভাই এটা তোমার লাইফে আসলে অমূল্য উপযোগ ফেরত দিবে তুমি এই ইনভেস্টটা যেটা করবো পনেরোশো টাকার এটা তোমার সারা জীবনে সেরা ইনভেস্ট হবে আমি এতটুকু বলে রাখলাম কারণ এইচএসসি রেজাল্টটা তোমার পরবর্তী টার্গেট ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি মেডিকেল যা
কিন্তু ওরা কিন্তু নিয়মিত হাদিয়া পাঠায় তোরা যারা নতুন ওয়াজ শুনবি পনেরোশো টাকা তো এফআর বির ফি আমি যে হুজুর মাওলানা মাওলানার আলাদা হাদিয়া না পাঠালে কিন্তু ওয়াজ শুনতে পারবি না তবে যারা দ্রুত এনরোল করবে তাদের জন্য ওয়াজ ওয়াজ ফ্রি এট তো সবার সাথে ইনশাল্লাহ জানুয়ারিতে দেখা হচ্ছে আর যারা স্লাইড কারো যদি কোনো বিষয়ে কনফিউশন থাকে আমি এটুকু দায়িত্ব নিলাম বড় ভাই হিসেবে দায়িত্ব নিলাম যে তুমি জাস্ট যদি মনে করে একটা রিভিশন কোর্সে ভর্তি হবো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ এ সি এস এফআর বি এরপর অন্য কোনো কিছু নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্যেও এক সেকেন্ডের জন্য অন্য কোনো কিছু চিন্তা করার দরকারও নাই জাস্ট তুমি বড় ভাইদের উপর বিশ্বাস রাখো ইনশাল্লাহ আমরা তোমার বিশ্বাসের প্রতিদান দেব আচ্ছা আর একটা জিনিস ছোট্ট একটা আমাদের এখানে আপডেট আসছে তোমাদেরকে একটু বলে রাখি আমাদের এই বছরের যে ক্লাসগুলো আছে তোমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার যত ডিস্ট্রাকশন আছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এই বছর সম্পূর্ণ ক্লাসগুলো আমাদের অ্যাপ এবং ওয়েব অ্যাপ এই দুইটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে সো যাতে করে তোমাদের এই যে ফেসবুকে আসলে ভ্যা হঠাৎ করে টুং করে নোটিফিকেশন হয় আমরা অন্যদিকে চলে যাই সো এইরকম ডিস্ট্রাকশন যাতে না হয় আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেকদিন ধরেই কাজ চলছিল আশা করছি আমরা ইনশাল্লাহ এফআর বি পঁচিশ ব্যাচের মাধ্যমেই এই অ্যাপ এবং ওয়েব অ্যাপ কমপ্লিটলি আমরা লঞ্চ করতে পারবো সো ইনশাল্লাহ একদম খুব কমপ্রিহেনসিভ একটা সাপোর্ট তোমরা পাবা ইনশাল্লাহ আর ওইখানেই দেখবে একই সাথে এক্সাম ক্লাস সব কিছু কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে সো এটা আমাদের জন্য একটা বিগেস্ট আপডেট আর কি থ্যাংক ইউ আর আর কিছু যদি অ্যাড করতে চাও না ভাইয়া তো বলেই দিলেন যে এইবার আমরা এইচএসসি পঁচিশ এফআর বি দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের অ্যাপের ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে তো তোমরা আসলে আমাদের প্রথম একটা ব্যাচ যাদেরকে আমরা পুরা সার্ভিসটা অ্যাপের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমরা দিব এবং ওয়েবসাইট যেটা আছে আমরা তোমরা এতদিন ধরে তোমরা আমাদের যে ওয়েবসাইটে ক্লাসগুলো করছো ওয়েবসাইট থাকবে সাথে আমাদের অ্যাপও লঞ্চ হবে এবং অ্যাপ থেকেও তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো করতে পারবা লাইভ ক্লাস এবং রেকর্ডের ক্লাস দুইটাই অ্যাপ থেকে করতে পারবা এবং একটা ফেসবুক গ্রুপও আমাদের থাকবে যেহেতু ফেসবুকে আসলে তোমাদের ডিস্ট্রাকশন হয় আমাদের কাজ হবে তুমি ফেসবুকে রিলস দেখতে আসবা সময় নষ্ট করতে আসবা ওখানে আমরা খালি তোমাকে ক্লাস রিমাইন্ডার দিব যে ক্লাস শুরু হবে দুইটা তিরিশে ক্লাস শুরু হবে আটটা তিরিশে তোমাকে এখান থেকে ডিস্ট্রাকশন ফ্রিভাবে ওয়েবসাইটে বা অ্যাপে নিয়ে যাওয়া তো আমাদের এইবার ফেসবুক গ্রুপটার কাজ হবে জাস্ট তোমাকে যারা অন্য উদ্দেশ্যে ফেসবুকে আসবা তোমাদেরকে জাস্ট জানাই রাখা যে ডিসকাশন গ্রুপটা বা গ্রুপটাতে জানাই রাখা যে আজকে কখন কয়টা ক্লাস হবে যাতে তুমি এখান থেকে রিমাইন্ডার পেয়ে অন্তত ওখানে শিফট হইতে পারো তো এই হচ্ছে আমাদের পুরা এফআর বি ব্যাচের আউটলাইন এবং আমরা কি কি তোমাদেরকে অফার করব তো আমরা এমনভাবে একটা কোর্স তোমাদের জন্য সাজাইতেছি যে এই কোর্সের সাথে তোমাদের জন্য বেস্ট কোর্স হয় এবং তোমাদের তোফায়েল ভাইয়া বলে দিলেন যে যদি তুমি একটা রিভিশন কোর্সে ভর্তি হওয়ার প্ল্যান করো সেটা তোমার জন্য বেস্ট রিভিশন কোর্স এস সি এস ফাইনাল রিভিশন ব্যাচ এটা নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি এবং তোমরাও আমাদের কোর্স শেষে একদম নিজের মন থেকে বলবো যে আমার লাইফে নেওয়া সবচেয়ে বেস্ট ডিসিশন আমাদের একটা ডিসিশন ছিল এস সি এস ফাইনাল রিভিশন ব্যাচে ভর্তি হওয়া এবং ক্লাসগুলো করা ক্লাস যদি না করো তাহলে ভর্তি হওয়া কিন্তু আসলে বেস্ট ডিসিশন হবে না তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী কোনো লাইভে বেল কাছে দেখা হবে টানা टोटलैन টোটাল আউটলাইন এটা তোমরা যে কোনো সময় এএসজি শপে কোর্স কেনো বা না কেনো ওখানে গিয়ে দেখতে পারবা এই যে উইক ওয়ান উইক ওয়ানে কয়টা করে ক্লাস হবে উইক টু উইক থ্রি উইক ফোরে যে একদম শেষ হবে উইক সেভেন্টিনে গিয়ে এই যে উইক সেভেনটিন টোটাল সতেরোটা উইকে আমরা ডেইলি দুইটা করে ক্লাস নিব ক্লাসের ডিউরেশন হবে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আমাদের নর্মালি ক্লাসের টাইম থাকে দুপুর দুইটা তিরিশ খেয়াল করে দেখো আমাদের ডেইলি দুইটা করে ক্লাস থাকে শনিবারে শুধু একটা আমাদের প্রতি সপ্তাহে তেরোটা ক্লাস হবে শনিবারে একটা ক্লাস বাকি ছয় দিন দুইটা করে ক্লাস এবং প্রতি ক্লাসের ডিউরেশন দুই ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টার মতো হবে এবং দুপুরের ক্লাসটা দুইটা তিরিশ দুপুর দুইটা তিরিশ এবং রাতের ক্লাসটা রাত আটটা তিরিশে থাকবে তবে যখন রোজা শুরু হবে তখন কিন্তু আমাদের টাইম চেঞ্জ হবে রোজার বেলায় হয়তো গতবার ছিল যে এরকম দুপুর দুইটাই দুপুরের ক্লাসটা দুপুর দুইটাই আর রাতের ক্লাসটা রাত সাড়ে দশটায় তো ওইটা আমরা তোমাদেরকে তখন জানাই দেবো অবশ্যই আর এখানে আমরা ডেটগুলো বসাই নাই বাট তোমরা আমি শুরুতেই বলে রাখছি যে আমাদের ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারির একত্রিশ তুমি সরি জানুয়ারি এগারো এই যে স্যাটারডে এই উইক ওয়ানের স্যাটারডেটা হচ্ছে জানুয়ারি এগারো আর উইক সেভেন্টিন উইক সেভেন্টিনের যে ফ্রাইডেটা এটা হচ্ছে একদম মে মাসের একত্রিশ তারিখের মধ্যে আমর
দুই ঘন্টা চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে আমরা এবার নিব কাজে তোমরা এরকম কেউ যদি থেকে থাকো যে একদম এতদিন কিছুই পড়ি নাই কিছুই পড়ি নাই তাও যদি তুমি ডেলি আমাদের ক্লাসের পিছনে পাঁচ ঘন্টা ইনভেস্ট করো আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা এবং নিজে বাসায় যদি ছয় সাত ঘন্টা পড়ো ভাই এই টাইমটা তুমি যদি ভালো করতে চাও এবং এতদিন কিছু পড়া নাই তাহলে তোমাকে ডেইলি বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পড়ার জন্য রাখতেই হবে মাস্ট যে কোনো মূল্যে সেখানে পাঁচ ঘন্টা পড়ার ক্লাসের জন্য বাকি সাত থেকে আট ঘন্টা নিজে পড়ার জন্য নিজে বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য রাখতে হবে তাইলে তোমার জিরো থেকেও প্রিপারেশন নিয়ে এই এই রুটিনের মাধ্যমে এবং এই কোর্সের মাধ্যমে এইচএসসি পরীক্ষায় বেস্ট আউটকাম পাওয়া পসিবল আর কেউ যদি এরকম থেকে থাকো যে অন্তত টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট বা ফর্টি ফিফটি পার্সেন্ট প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে তোমার জন্য তো এই কোর্সটা একদম স্মুথ হয়ে যাবে কারণ তোমার ফর্টি ফিফটি পার্সেন্ট প্রিপারেশন নেওয়া যদি হয়ে থাকে তাহলে তোমার সব ক্লাসে এনে করা লাগবে না ধরো তুমি ভ্যাক্টর অনেক ভালোভাবে পড়ে ফেলছো তাহলে ভ্যাক্টর ক্লাস তো এখানে করার দরকার নেই তুমি জাস্ট তুমি ওই যে আগে যেখান থেকে পড়ছো জাস্ট ভালো মতো রিভিশন দিয়ে ফেলবা ধরো ম্যাট্রিক্স নেওয়া তুমি আগে ভালো মতো পড়ছো তাহলে তোমার এখানে তো ম্যাট্রিক্স নেওয়া ক্লাস করার দরকার নেই তুমি জাস্ট ওটা রিভিশন দিয়ে এক্সামগুলো অ্যাটেন্ড করো বা আমাদের এস সি এস এর সাইকেলগুলোতে যারা আসো তোমাদের যাদের সবগুলো অধ্যায় সাইকেলগুলোতে কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমরাও কিন্তু আমাদের এই ব্যাচটাকে অন্তত এক্সাম ব্যাচ বা একটা রুটিন অনুযায়ী এক্সাম দেওয়ার জন্য ভর্তি হতে পারো যে এখানে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের উপর চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সাম হবে তো তুমি একটা রুটিন পাওয়া গেলা যে আমি ভাই আগামী ছয় মাস আমার তো সবগুলো অধ্যায় পড়া শেষ তাহলে আগামী ছয় মাস আমি কীভাবে এগুলো রিভিশন দিব তো এই রুটিন অনুযায়ী রিভিশন দিবা এবং এক্সামগুলো অ্যাটেন্ড করবা তোমার ক্লাস করার দরকার নেই জাস্ট একটা এক্সাম ব্যাচ হিসেবে চিন্তা করেও তুমি কিন্তু পনেরোশো টাকা দিয়ে এই কোর্সটা হ্যান্ডেল করতে পারো কারণ এখানে সবগুলো সাবজেক্টে অধ্যাপিতিক এক্সাম এবং ফাইনাল মডেল টেস্ট নেওয়া হবে কাজেই তোমার একটা গোছানো প্রস্তুতিটা রিভিশনের মাধ্যমে একদম পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে তো এই কোর্সটা আসলে সবার জন্য কারো জন্য মানে আমরা একদম চিন্তা করতে পারি যে যাদের কিছুই পড়া হয় নাই তোমরা শেষ মুহূর্তে একটা কামব্যাক দেওয়ার জন্য এই কোর্সটার ক্লাসগুলো তুমি যদি করতে পারো বেস্ট যাদের সব পড়া শেষ তোমরাও রিভিশনের জন্য জাস্ট রুটিন অনুযায়ী এক্সাম দেওয়ার জন্য এই ব্যাচটা কিন্তু চুজ করতে পারো তো এই হচ্ছে ঘটনা আমি আর বাড়াবো না অনেকক্ষণ ধরে বাবু করতেছি তো এরই মাধ্যমে আমি আজকের এই লাইফটার সমাপ্তি ঘোষণা করতেছি যারা আমাদের এফ আরবি ব্যাচে থাকবা তোমাদের সাথে জানুয়ারির এগারো তারিখ থেকে আমাদের সামনাসামনি লাইভ ক্লাসে দেখা হবে আর যারা অলরেডি অ্যানুল করে ফেলছো বা কয়েকদিনের মধ্যে অ্যানুল করে ফেলবা তোমরা আর্কাইভ থেকে ক্লাস করা দ্রুত শুরু করে দিতে পারো টাটা